டஃப் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பாக மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்வில் உயர்வதற்கு இரண்டு முக்கிய பண்புகள் ஒருவருக்கு வந்து வேணும் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பொறுமையும் பணிவும் இந்த இரண்டு பண்புகளையும் பெற்ற ஒருவர் வந்து வாழ்வில் வெற்றியை வந்து எளிதில் அடையலாம் அப்படின்னு சான்றோர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ உங்களுடைய பயணத்தில் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சியில் நீங்கள் தொடர் உழைப்போடு உங்களுடைய பங்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக வெற்றி நிச்சயம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வெல்ல முடியும் மூன்று தேர்விற்கான ஜிகே பொது அறிவு வினாக்களுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் முதல் கேள்வி என்னென்னு பார்ப்போம் அதே மாதிரி இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்காக இந்த வீடியோவில் இருந்து உங்களுக்காக வந்து இமேஜஸும் வந்து சேர்த்து வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம பார்த்து படிக்கும் போது இருக்கக்கூடிய நினைவாற்றலை விட கேட்கும் போது இருக்கக்கூடிய நினைவாற்றல் அதிகம் கேட்கும் போது இருக்கக்கூடிய நினைவாற்றலை விட படமாக கண்களால் பார்க்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய நினைவாற்றல் அதிகம் அதனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக பிக்சர் கான்செப்டில் ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பிக்சரைஸ்டு வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ முதல் கேள்வி பாருங்கள் அறுபத்தி ஒன்பதாவது ஃபிலிம்ஃபேர் விருதுகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளை கவனி இதுதான் வந்து ஃபிலிம்ஃபேர் அந்த அவார்டு ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபிலிம்ஃபேர் பற்றி தெரியணும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து பை டைம்ஸ் குரூப்பால் வழங்கப்படுது டைம்ஸ் குரூப்பால் வழங்கக்கூடியது ஃபிலிம்ஃபேர் மேகசின் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்குலேருந்து வழங்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு எக்ஸலன்ஸ் இன் இந்தி ஹிந்தியில் திறம்பட செயல்பட்ட நடிகர் நடிகைகள் திரு திரைப்படங்களுக்காக வழங்கக்கூடிய ஒரு விருது தான் இந்த ஃபிலிம்ஃபேர் அவார்டு இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு அறுபத்தி ஒன்பதாவது ஃபிலிம்ஃபேர் விருதுகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு கோவாவில் நடைபெற்றதுன்னு கொடுத்துருக்கு கோவா கிடையாது அது குஜராத் அப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தவறு அடுத்தது சிறந்த திரைப்பட விருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்து ஃபைல் எஸ் கரெக்ட் சிறந்த திரைப்பட விருது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டுவெல்த்து ஃபைல் அதிகமான விருதுகளை பெற்ற படம் எதுன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா அனிமல் இந்த படம் அதிகமான விருதுகளை வந்து பெற்றிருக்கு பட் சிறந்த படம் அப்படின்னு வந்து எந்த திரைப்படம்னா டுவெல்த்து ஃபைல் அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் டூ அப்படின்றது மட்டும்தான் கரெக்டு இரண்டு மட்டும் சரியானது சரியானது தானே கேட்டிருக்காங்க நம்ம இதை கவனிச்சுக்கணும் நம்ம அவசரத்தில் வந்து சரியானதை கேட்டிருக்காங்களா தவறானதை கேட்டிருக்காங்களான்றதை கவனத்தோடு போடணும் சரியானவை இரண்டு மற்றும் சரியானவை பி இஸ் த ஆன்சர் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கிலீஷில் பாருங்கள் A pigeons have the ability to travel extraordinarily long distances and return to its place. The presence of siderite in their beaks enables them to sense the magnetic field of the earth. That's what you can say in Tamil. What do you mean? The Purakalukku is a very important thing to say that the Purakalukku is a very important thing. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க புறாக்களுக்கு வந்து நீண்ட தூரம் பயணித்து கூட கரெக்டான இதில் வந்து அது வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு திறன் இருக்குது கரெக்டு புவியின் காந்த புலத்தினை அறிந்திடும் சிடரைட் என்னும் காந்த பண்பு போதுமான அளவிற்கு அவற்றின் அழகுகளில் உள்ளதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க சிடரைட் கிடையாது அது மேக்னட்டைட் உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருங்க பாருங்கள் புறாவினுடைய அழகில் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த காந்த பண்பு தான் புறாவினுடைய அந்த அசாதாரண அந்த ட்ராவல் இதுக்கு வந்து காரணமாக வந்து இருக்கு ஸோ இது மேக்னட்டைட் இது பார்த்து அப்போ சிடரைட் அப்படின்றது இந்த மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து யார் யூஸ் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடல் ஆமைகள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க கடல் ஆமைகள் வந்து முட்டையிட்டு மறுபடியும் கடலுக்கு வந்துடும் மறுபடியும் அந்த இடத்த பாதையை பயணித்து போகும்போது அந்த காந்த பண்பு சிடரைட் அப்படின்ற காந்த பண்பை பயன்படுத்தி போகுது ஸோ சிடரைட் அப்படின்னா அது ஆமைகளுக்கு மேக்னட்டைட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது புறாக்களுக்கு அப்போ இதில் என்ன என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பா இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து தவறு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு சரி கூற்று சரி காரணம் தவறு கூற்று சரி காரணம் தவறு சி இஸ் த ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் பெண்ணடிமை தீர் மட்டும் பேசும் திருநாட்டில் மண்ணடிமை தீர்ந்து வருதல் முயற்கொம்பே என்று முழங்கியவர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ இதை இதை இப்போ இந்த மாதிரி இந்த வரிகளை கூறியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பாரதிதாசன் பாரதிதாசன் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவருக்கு வந்து புரட்சி கவி அப்படின்னு வந்து அண்ணா அவர்கள் வந்து அழைச்சிருப்பார் பெயர் வச்சிருப்பார் புரட்சி கவி அப்படின்னா அண்ணா அவர்கள் வச்சிருப்பாங்க இதே இது புரட்சி கவிஞர் அப்படின்னா பெரியார் வச்சிருப்பார் பாரதிதாசன் நடத்திய இதழினுடைய பெயர் வந்து குயில் 
அதே மாதிரி இவருடைய நூல்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாண்டியன் பரிசு அழகின் சிரிப்பு இருண்ட வீடு இந்த மாதிரி சேர தாண்டவம் இந்த மாதிரியெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாரதிதாசன் அவர்களுடைய இதழ்களாக வந்து இருக்குது ஸோ இந்த இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பி பாரதிதாசன் நாமக்கல் கவிஞர் யாருனா வே ராமலிங்கம் பிள்ளை ஓகே அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க விச் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப் இஸ் யூஸ்டு இஸ் யூஸ்டு இன் த ஏர்லைன்ஸ் டு து டு டிடெக்ட் த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் இன் லக்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கவனிங்க வானூர்த்திகளில் எடுத்து செல்லக்கூடிய சுமைகளில் வெடிப்பொருட்கள் உள்ளனவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிடெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ரேடியோ ஐசோட்டோப் எது பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கலிஃபோர்னியம் டூ ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்றது தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் அதாவது ஒரு ரேடியோ ஐசோட்டோப்பில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரான் ப்ளஸ் ப்ரோட்டான் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ரே ஆல்ஃபா ரேடியேஷன் பீட்டா ரேடியேஷன் காமா ரேடியேஷன் வச்சு நமக்கு வந்து என்னென்ன விதமான இதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் அந்த டிடெக்ட் பண்ணுறதுல இப்போ இந்த ப்ளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டி நைன் இது டூ ஃபார்ட்டி ஒன் கிடையாது டூ தேர்ட்டி நைன் இது என்ன பண்ணுது பார்த்திங்க அப்படின்னா இது 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 ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அமெரிக்கா வந்து இரேஷிமா நாகசாகி இரேஷிமா மேலே போடப்பட்ட குண்டு இது நாகசாகி மேலே பயன்படுத்திய குண்டு வந்து இது இந்த குண்டுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அதாவது அமெரிக்கா ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய இரோஷியமா நாகசாகி அப்படின்ற ரெண்டு இடங்களில் அணுகுண்டை வீசுகிறாங்க அதில் இந்த ப்ளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டி நைன் அப்படின்ற அணுகுண்டை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படி அப்படின்ற இதை வந்து வீசுகிறாங்க எங்கே நாகசாகி மேலே வீசுகிறாங்க அந்த வீசக்கூடிய அந்த குண்டுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபேட் மேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே இது யுரேஷியமா அப்படின்ற பகுதி மேலே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அமெரிக்கா வீசுகிறாங்க அந்த இதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் வீசுகிறாங்க அவங்க அதுக்கு வச்ச பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா லிட்டில் பாய் அப்படின்றதுதான் இதனுடைய ஆன்சர் ஸோ அப்போ இதுக்கு பாருங்கள் இது ரெண்டும் ஓகே இந்த அமர்சியம் டூ ஃபார்ட்டி ஒன் அப்போ எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னா ஸ்மோக் டிடெக்டர் புகை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பயன்படுது ஸ்மோக் டிடெக்டரில் வந்து நமக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் டிடெக்டராக பயன்படுது அப்போ இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் டி ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இது உங்களுக்கு வந்து ப்ரப்போஸ் டு என்கரேஜ் வேக்சினேஷன் ஆஸ் அ ப்ரிவென்டிவ் மெஷர் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர் அகெயின்ஸ் செர்விக்கல் கேன்சர் தமிழில் என்னன்னு பார்ப்போம் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் எந்த வயதினருக்கு கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கு எதிரான தடுப்பு நடவடிக்கையாக தடுப்பூசியை ஊக்குவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்று முன்மொழிந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த வயதுன்னு இருக்குன்னா ஒன்பது முதல் பதினான்கு வயது குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம முன்மொழிக்கணும் அப்படின்றாங்க கிட்டத்தட்ட பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோய்களில் மிக அதிகமாக ஏற்படக்கூடிய இரண்டாவது புற்றுநோய் அப்படின்றது இந்த கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதற்காக இந்தியாவிலேயே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதன் முதலாக இந்தியாவிலேயே உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ஒரு வேக்சின் தான் செர்வாவேக் அப்படின்றது அது கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கு வந்து நம்மளுடைய நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இரநூறு முதல் நானூறு ரூபாய்க்கு வந்து இது வந்து கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இது பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவங்க என்ன ஏஜ் வயதினருக்கு வந்து இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நைன் டு ஃபோர்டீன் ஏஜ் அப்படின்றாங்க பாருங்கள் அது எங்கே ஏற்படுது அந்த சர்விக்கல் கேன்சர் கர்ப்பப்பை வாய்ப்புற்றுணும் எங்கே ஏற்படுது அப்படின்றத வந்து நான் அதுக்கு இமேஜ் கொடுத்துருக்க பார்த்துக்கோங்க ஓகே அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் சி நைன் டு ஃபோர்டீன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் When an object is heated, the molecules that make up the object, என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது அதில் உள்ள மூலக்கூறுகள் என்னவாகும் ஒரு பொருளை அது தினப்பொருளாக இருந்தாலும் சரி நீர்ம பொருள் லிக்விடாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வாயுவாக இருந்தால் கேஸாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பொருள் கோல்டு அதாவது குளிர் நிலையில் இருக்கும் போது அதனுடைய மூலக்கூறுகள் வந்து ஒன்றா இருக்கும் அதே இது வெப்பப்படுத்தும் போது அதனுடைய மூலக்கூறுகள் வந்து என்னது விரிவடையும் வேகமாக நகர தொடங்கும் A is the answer. அப்போ இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் என்ன ஏ அடுத்தது பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்டன்ஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய இதை வச்சு இது எதை பத்தி சொல்லுது என்ன அழகு அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்ட் இன் யூனிட் டைம் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி 
its unit is meter by second apdin kodutirukanga tamil la parunga nalla understand panikonga ipo or odudalam irukku ipo oru thar inge irundhu odraar apdina adunde odu paadhaila avar odi and adai kudi ellai adaigira edam adu paathinga apdina adu vande avar enga irundha aarambichu inge varar apdindradhu avar kadantha tholaivu apdin solrom okay va எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு எங்க வராரு எங்க வந்து அதனுடைய பாயிண்ட் முடிக்கிறாரு இதுக்கு கடந்த தொலைவு அவர் கிராஸ் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இங்க போறார் தெரியுமா சாரி இங்க இருந்து இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த தூரம் இருக்கு தெரியுமா இவர் எவ்வளோ இந்த ஓடுதளத்துல பயணிச்சாலும் இதனுடைய கிலோ இதனுடைய மீட்டர் வந்து என்னது அதிகமா இருக்கும் பட் அவர் ஆரம்பிச்ச இடத்துல இருந்து முடிகிற இடத்தினுடைய இடத்துக்கு அந்த மீட்டர் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் இடப்பெயர்ச்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இது இடப்பெயர்ச்சி இது அவருடைய கடந்த தொலைவு அப்படின்றது இப்போ பாருங்க இல்லை என்ன கொடுத்துருக்காங்க கடந்த தொலைவு ஏன் அப்படின்னா இப்போ திசை வேகத்துக்கும் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா மீட்டர் பை வினாடின்னு சொல்லலாம் பட் ஆனால் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க இடப்பெயர்ச்சியும் கேட்கல கடந்த தொலைவுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ கடந்த தொலைவு பை மீட்டர் அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து என்னதுன்னா வேகம் அப்படின்றத கரெக்டான ஆன்சர் அப்போ இந்த கொஸ் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்னன்னா வேகம் டி இஸ் த ஆன்சர் இப்போ இதே இது இவருடைய இடப்பெயர்ச்சின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இடப்பெயர்ச்சி பை அவருடைய கடந்த தொலைவு அப்போ மீட்டர் பை வினாடி இதுக்கு வரலாம் இடப்பெயர்ச்சினா திசை வேகம் கடந்த தொலைவுன்னு கொடுத்துருக்கனால வேகம் அப்போ ஸ்பீடு அப்படின்றது தான் ஸோ ஸ்கேல் ஆர் மீட்டர் பை வினாடி இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஸோ இது இந்த முடுக்கத்துக்கான இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திசை வேகம் பை காலம் அப்படின்றத முடுக்கம் இடப்பெயர்ச்சியினுடைய எஸ்ஐ அழகு வந்து மீட்டர் அப்போ இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் என்ன பார்த்தோம் டி டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லாக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த பேர்ட்ஸ் விங்ஸ் பறவைகளின் சிறகுகளின் விசை முதல்ல நம்ம இந்த தேர்ட் லா இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நியூட்டனுடைய அந்த மூன்று விதிகள் என்ன அப்படின்றத ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துருவோம் நியூட்டனுடைய மூன்று விதிகளில் முதல் விதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிலைமை விதி அப்படின்றாங்க நிலைமை விதி லா ஆஃப் இன்எர்ஷியான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு பஸ்ஸு ஒரு பஸ்ஸு ஸ்டார்ட் ஆகி போய்கிட்டு இருக்கிறதுக்கும் பஸ்ஸு சடனாக ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கும் இருக்கக்கூடிய இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா விசையின் விதி விசையின் விதி லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பொருளை இயக்க தேவையான விசை ஸோ இது வந்து விசையின் விதியில் இருக்கக்கூடியது தேர்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மூன்றாம் விதி மோதல் விதின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் மோதல் விதி அதாவது இதுக்கு மோதல் விதிக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எஃப்ஏ சிக்வல் டு மைனஸ் எஃப்பி அதாவது ஒரு ஒரு பொருளுடைய இயக்கம் இப்போ இப்போ துப்பாக்கி சுடுறோம் அப்படின்னா அதனோடய குண்டு வெளியே போகும் அதனுடைய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வெளியே போகும் அடுத்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பின்னோக்கி நகரும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த தேர்டு விதி ஒவ்வொரு வினைக்கும் ஒரு எதிர்வினை ஒரு எதிர் விசை இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது தான் இந்த மோதல் விதி அப்படின்றது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த பேர்ட்ஸ் விங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பறவைகள் சிலகுகளின் விசை சிறகுகளின் விசை கொடுத்துருக்காங்க த ஸ்விம்மர்ஸ் ஹேண்ட் மூமெண்ட் நீச்சல் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க தெரியுமா நீந்திரவங்களுடைய ஒரு கை முன்னே போகும் இன்னொரு கை வந்து போகும் ஸோ ஒவ்வொரு விசைக்கும் ஒவ்வொரு வினைக்கும் ஒரு எதிர்வினை இருக்குது அப்படின்றது அடுத்தது பாருங்கள் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் அ புல்லட் வென் ஃபயரிங் நான் சொன்ன துப்பாக்கி சுடும் போது அதில் இருக்கக்கூடிய துப்பாக்கி சுடுதலில் குண்டின் மீது செயல்படக்கூடிய விசை அப்படின்றது ஸோ இது மூணுத்துக்கும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிக்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நமக்கு வந்து மெமரைஸ் ஆகும் பாருங்கள் துப்பாக்கி சுடும்போது இது இந்த டைரக்ஷனில் போகும் பின்னோக்கி நகரும் குண்டு முன்னோக்கி நகரும் அதே மாதிரி ஒரு பாக்ஸிங் இவர் ஒரு ஒரு பாக்ஸிங் குத்தும் போது குத்திட்டு அதோடைய விசை பின்னோக்கி நகரும் அடித்தவர் வந்து என்னது அடி வாங்கினவர் பின்னாடி போயிடுவார் ஸோ இதனுடைய விசை அடுத்தது பாருங்கள் அதே மாதிரி சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இதை கொஞ்சம் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது பாருங்கள் அப்போ இந்த கேள்விக்கான விடை என்ன மூணுமே வந்து சரிதான் அப்போது கூற்று ஒன்று இரண்டு மூன்று சரி டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் தமிழ்நாடு சிறுதொழில் வளர்ச்சி கழகம் டான்சிட்கோ அப்படின்றாங்க எப்பவுமே இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அப்ரிவேஷன் நம்ம கட்டாயம் பார்க்கணும் ஏன்னா எக்ஸாமில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு இதை கொடுத்துட்டு என்னோடய அப்ரிவேஷன் என்ன அப்படின்றது ஈஸியாக கேட்குறாங்க ஸோ டான்சிட்கோ அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் அப்படின்றது எப்போது எக்ஸ்டாப்
ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க டான்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் ஒரு நிறுவனம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க டிட்கோ அப்படின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் டிடிஎஃப்சி இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் இது போக இந்த தொழில் வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமான இன்னொரு ரெண்டு நிறுவனங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் சிப்காட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் டிக்குன்னு சொல்லக்கூடிய டிஐஐசி இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ இந்த கேள்விக்கான விடை என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்க புதுவாழ்வு திட்டம் புதுவாழ்வு திட்டம் கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய புதுவாழ்வு திட்டத்தினுடைய நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா முக்கியமான நோக்கமே வறுமையை ஒழித்தல் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் உலக வங்கியினுடைய உதவினால வேர்ல்டு பேங்கினுடைய சப்போர்ட்னால ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு திட்டம் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த புதுவாழ்வு திட்டம் இல்லை பாருங்கள் என்னென்ன இருக்குது கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கம்மியாக இருக்குது நான் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க அனைவரும் ஒன்று கூடி முடிவெடுத்து செயல்படுவோம் அனைத்து செல்களிலும் வெளிப்படையாக இருப்போம் மகளிருக்கு முன்னுரிமை அளிப்போம் ஏழை எளியோர் முன்னோர் முன்னேற உதவி செய்வோம் ஊனமுற்ற நலிவுற்றோருக்கு உதவியாக உறுதுணையாக இருப்போம் நாணயத்துடன் நமது நிதியை வந்து என்னது கிராம நிதியை பயன்படுத்தும் அப்போது வறுமை ஒழிப்பதற்கான திட்டம் தான் இந்த புதுவாழ்வு திட்டம் ஆன்சர் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ரெடியூஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டிக்ரீஸ் எக்கனாமிக் க்ரோத் டு ஹெல்ப் த ரிச் பீப்புள் அப்போது இந்த மூணுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் எது கரெக்டானது ஒன்றா ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க குன்றேறி யானை போர் கண்டற்றால் அப்படின்ற ஓமையை வள்ளுவர் எதற்கு பயன்படுத்தினார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது குன்றேறி யானை போர் கண்டற்றால் தன் கை தொன்றுன்றாக செய்வான் வினை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சிறப்பான குரல் இருக்கு என்ன அப்படின்னா இப்போ தன்னுடைய தன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கைப்பொருளை வைத்து ஒரு தொழிலை தொடங்குபவன் இப்போ யானைகள் வந்து ஒரு இடத்துல சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த பிரச் அந்த சண்டைகளுக்கு இடையில சிக்காம ஒரு உயரமான ஒரு குண்டுல நின்று அதை வேடிக்கை பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தன்னுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை வச்சு ஒரு செயலை செய்கிறது அப்படின்றது கஷ்டமான சூழ்நிலையில் எக்கனாமிக் அந்த டிக்ரீஸ் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் நிம்மதியாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி பொருளாதார மந்தத்தில் நம்ம மாட்டிக்காமல் நம்ம கிட்டே இருக்கிறத வச்சு செலவு செஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிறப்பாக இருக்கலாம் அப்படின்றது இந்த குரலுக்கான அர்த்தம் பொருள் உடையவர் செய்யும் செயல் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஒரு பொருள் உடையவர் செய்யும் செயல் அதற்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் பிக்சர் தான் இந்த பிக்சர் எப்படி ஒரு யானை சண்டை போடும் போது அதில் மாட்டிக்காமல் ஒரு உயரத்தில் இருந்து பார்க்குற மாதிரியும் அதே மாதிரி எக்கனாமிக் டிப்ரெஷனில் இருக்கும்போது நம்ம வந்து என்னது நம்மளுடைய நம்மளுடைய பணத்தை தேவைக்கேற்ற மாதிரி செலவு செய்ய வேண்டும் அடுத்தது பாருங்கள் நீலகிரி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நீலகிரிஸ் இஸ் த லீஸ்ட் பாப்புலேட்டட் டிஸ்ட்ரிக் ஆஃப் தமிழ்நாடு கரெக்டு தான் கிட்டத்தட்ட இதனுடைய ச பரப்பளவு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து சதுர கிலோமீட்டர் தான் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னுடைய பரப்பளவு எதனுடையது நீலகிரியினுடையது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கணக்கின்படி ஸோ கிட்டத்தட்ட ஏழு லட்சம் பேர் தான் வந்து அங்கே மக்களாக வந்து இருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றின் கணக்கின் கணக்கெடுப்பின்படி அதே மாதிரி நீலகிரின்னு எடுத்தோன்னே நீலகிரி வரையாடு திட்டம் அப்படின்றது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் தொடங்கி இருப்பாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பீரியட்லேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் அதை பாதுகாக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை வந்து தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த திட்டம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு திட்டமும் கூட ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நீலகிரி தமிழ்நாட்டின் மிக குறைந்த மக்கள் தொகை கொண்ட மா மாவட்டம் சரி அடுத்து இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த நார்த் வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் த தமிழ்நாடு இது தமிழ்நாட்டின் வடமேற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த பிக்சர் பாருங்கள் இது தெற்கு கிழக்கு மேற்கு வடக்கு அப்போது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க வடமேற்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வடமேற்கில் இல்லை இது எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குது வட மேற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடியது ஸோ மேற்கு பகுதியில் நீலகிரி இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்டில் பார்த்துக்கோங்க என்னென்ன இருக்குது நீலகிரி பக்கத்தில் ஈரோடு இருக்குது நீலகிரி உதகமண்டலம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ அதனுடைய தலைமையிடம் ஈரோடு திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் இது மூணும் அதனுடைய நெய்பர் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஓகேவா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள் ஸோ எப்பவுமே ஒரு மேப் பார்க்கும்போது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாவட்டங்களையும் பார்த்துக்கோங்க அதை எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்
மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பாருங்கள் இதை எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சுகாதாரம் கல்வி மற்றும் வாழ்க்கை தரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று குறியீடுகள் மூன்று டைமென்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா இது இருக்குது சுகாதாரம் கல்வி வாழ்க்கை தரம் ஹெல்த் எஜுகேஷ்னல் அண்டு லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் இது மூணை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது இது சம்மந்தமான ஒரு டயக்ராம் பாருங்கள் என்னென்ன இருக்குது இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கும் பாருங்கள் பத்து இண்டிகேட்டர்ஸ் பத்து குறியீடுகள் மூன்று பரிமாணங்கள் அப்போ மூன்று பரிமாணங்கள் என்ன கல்வி சுகாதாரம் ஆரோக்கியம் அப்படின்ற மூன்று பரிமாணங்களுடன் பத்து குறியீடுகளை கொண்டிருக்கக்கூடியது அந்த மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் இது முதல் இது முதல் முதல்ல யாரால் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓபிஎச்ஐ பிளஸ் யூஎன்டிபி அப்படின்னு சொல்லு ஆக்ஸ்போ யூஎன்டிபி ஆக்ஸ்போர்ட் பாவர்ட்டி ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்றவங்களாலையும் பிளஸ் யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அவங்களாலே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா முதல் முதல்ல இதை வந்து எனக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பத்து இண்டிகேட்டர்ஸ் த்ரீ டைமென்ஷன் சொல்லலை பத்து குறியீடுகள் சுகாதாரம் கல்வி வாழ்க்கை தரம் ஹெல்த் எஜுகேஷன் லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஹெல்த்தில் என்னென்ன இருக்குது நியூட்ரிஷன் குழந்தைகளுடைய இறப்பு விகிதம் சைல்டு மார்டாலிட்டி எஜுகேஷனில் அவங்களுடைய கல்வி ஸ்கூல் இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூலிங் அதுவும் அவங்களுடைய ஸ்கூல் அட்டண்டன்ஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கிறதோ அடுத்தது பாருங்கள் அவங்களுடைய பல் பள்ளியினுடைய கல்வி கட்டல் பள்ளிக்கு வருகை செய்தல் அடுத்து வந்து பாருங்கள் லிவிங் ஸ்டாண்டர்டில் அவங்க குக்கிங் சானிடைசேஷன் வாட்டர் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ளோர் அசட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பார்க்குறாங்க சமையல் எரிபொருள் ஒப்புரவு நீர் மின்சாரம் தரை சொத்துக்கள் இது எல்லாத்தையும் வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பார்க்க பார்க்குறாங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்னது ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஆல்ரெடி மேலே பார்த்துட்டோம் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் தமிழ்நாட்டின் தொழில் உற்பத்தி தொகுப்புகள் பற்றி கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதில் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இங்கே கீழே இமேஜ் ஒன்று கொடுத்துருக்காத பாருங்கள் என்ன இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் லைட்டாக தெளிவாக இருக்காது நான் ஜஸ்ட் சொல்கிறேன் அதை அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க ராணிப்பேட்டை தோல் ஆம்பூர்லையும் தோல் வாணியம்பாடி தோல் சேலத்தில் விசைத்தறி கைத்தறி ஜவுளி எஃகு மரவள்ளி சங்ககிரி லாரி அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த களத்தொகுதி கட்டுமானங்கள் திருச்செங்கோடில் ஆழ்துளை ஆழ்துளையிடும் பணிகள் நாமக்கல்லில் போக்குவரத்து மற்றும் அந்த கோழி பண்ணைகள் கரூர் வாகன வாகன புனைய புனைபவர் விசைத்தறி ஈரோடில் விசைத்தறி மஞ்சள் கோயம்புத்தூரில் நூற்பு ஆலைகள் பொறியியல் தொழிற்சாலைகள் திருப்பூரில் பின்னல் ஆடைகள் ஆயத்த ஆடைகள் ராஜபாளையத்தில் பருத்தி அறுவை சிகிச்சை பொருட்கள் சிவகாசியில் சிவகாசியில் தீப்பட்டி பட்டா பட்டாசு தொழிற்சாலை மற்றும் அச்சிடுதல் இதெல்லாமே இருக்குது இப்போ இப்போ பாருங்கள் மேலே இதை வச்சு நம்ம பார்ப்போம் என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு திருச்செங்கோடு என்ன பார்த்தோம் திருச்செங்கோடு ஆழ்துளையிடும் பணிகள் பார்த்தோம் த்ரீ அடுத்தது சேலம் மரவள்ளி பார்த்தோமா ஒன்று அடுத்து ராஜபாளையம் என்னென்னு பார்த்தோம் பருத்தி அறுவை சிகிச்சை பொருட்கள் பார்த்தோம் அடுத்தது கரூர் என்ன பார்த்தோம் வாகன கட்டுமானம் பார்த்தோம் மூணு ஒன்று நாலு ரெண்டு ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து கேள்வி பாருங்கள் வேலு நாச்சியர் பற்றி இருக்கக்கூடிய கேள்வி வேலு நாச்சியார் பற்றி தவறான கூற்று எதுன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க வேலு நாச்சியார் ராமநாதபுரம் மன்னர் செல்லமுத்து அவர்களுடைய ஒரே மகள் இளவரசி கரெக்ட் இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேலு நாச்சியார் அவர்கள் வந்து தமிழ் ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு உருது இந்த மாதிரி நான்கு மொழிகள்லையும் வந்து எனது திறமைப்பட பேசக்கூடியவர்கள் திறம்பட வந்து எனது இதை கையாளுவாங்க அதே மாதிரி வில்வித்தை வாழ் பயிற்சி குதிரையேற்றம் இது எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திறம்பட செயல்பட்டவர் தான் செயல்பட்டவர்கள் தான் நம்மளுடைய வேலு நாச்சி அம்மையார் ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் இவருடைய கணவர் முத்து வடுகநாதர் பெரிய உடைய தேவர் அப்படின்ற சிவகங்கையை ஆண்ட முத்து வடுகநாதர் அவர்களை தான் வந்து இவங்க என்ன பண்ணாங்க திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க இவரை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காளையார் கோவில் போரில் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா கொலை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சரி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பது ஹைதர் அலி சிவகங்கையின் மீது படையெடுத்து வேலு நாச்சியாரை தோற்கடித்தாருன்னு கொடுத்துருக்கு தவறு ஏன்னா ஹைதர் அலி கொடுத்த ஐந்தாயிரம் குதிரை படை வீரர்களை வச்சு தான் பிரிட்டிஷை தோக்கடிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இவர் இவங்களை தோக்கடிக்கல ஐந்தாயிரம் குதிரைப்படை வீரர்களை கொடுத்து உதவி பண்ணியிருப்பார் அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தவறு இவர் இரண்டாம் மைசூர் பேரை போரை பயன்படுத்தி சிவகங்கைக்குள் நுழைந்தார் சரி ஆமாம் செகண்டு மைசூர் வார் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சப்போர்ட் பண்ணி இவர் வந்து நம்மளுடைய வேலுநாச்சியார் அம்மையாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க
C is the answer. Yana Tavarana Kutan Ketrika, a moonra the Tavarana, three is the answer. Next question Paranga Socio economic indicators of Tamil Nadu and their corresponding contribution as per two two thousand eleven census. Abdin Kuturkanga. In an Erke Abdin Paranga. Now, I have a picture of the picture. What is the socio indicators of Tamil Nadu and economic indicators. Tamil Nadu is overall all in the area. What is the area? Area wise, the area is population is the population. The population is Rural level, urban level, and density, other level, and decadal growth, decadal, and 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 the urban population percentage, birth rate, death rate, uh, infant mortality rate, literacy rate. This is the census. 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 This is Pa uh Patan Valarchi Vidam Nalu. Padre in the Pulli So first to four. Add the Pali in a Vigidam. I Ramangalaki ethane pingal in a patamla. I Ramangalaki ethane pingal Irkanga Abdina Path of Dina Ingerke Tolarity Tonati Ar Kulande, zero learn the R by the very Kirkakodiunga. I remand the lucky ethnic pingal, Irkanga, dinner the papo. Other pathing of dinner, Tolarthinapati, moon Tolarthinapati moon, la Tolarthinapati are Adatha de Rend Adatha the Paranga Nagarpura Makal Toki Sadavidam. Napath at the pulley, nal zero Sadavidam. Napath at the pulley, nal zero Sadavidam. Nagarpura Makal no day. So a answer another. 4, 3, 2, 1. C is the correct answer. Let's see. Who is the one 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 Vinever, Solver, Patar, Todarbe, Abdin Solita, Valdova Perne, Abdin Solar, Apena de Solver, Segelveri, and a Ullaver Nude, and up. A is the correct answer. Add to the Paranga Paranga Athas, Tamil Athas, our Lady Rikudia, Nulgal, other than the match Panasolikatriganga. அதே மாதிரி இதுளுடைய அந்த சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்குன நூட்கள் இது எல்லாமே இப்போ மின்சார பூ எப்ப வாங்குச்சுனா 2008 ல 2008 ல சூடிய பூ சூட இருக்க வந்து 2010 ல அப்பாவின் சேயன் ஸ்நேகிதர் 1980 ல Allegri Sami, Allegri Sami, other than Nanji Nadan, Asoga Mithran, giving a large image of Kuturka. So much as to Pathakum, Yari Arabin Paranga Allegri Sami, Abdin Dravere, Yen Putakam, Yen the Sirika the Elegarna, Unbelipu Abdin Dravere. A Pepo Sahi Academy with the Wangarna, nineteen seventy Abdin Dravere. Add to the other one, Yepo Wangarka Abdina, Mudalil Yerevo Varum Kaga, Ayatlati, Enbati Yel and the Wangarka. Add to the Pathing of Dina, Nanjil Nadan, Sudi Pusuder Cabin Dazler, Rendar the Patalavande, Wangerker. Add to the Pathing of Dina, Asoka Mitra, Asoka Mitra Nedla Wangerker, Apavin Snake, Ayatulati, Tunati Arlavande, Wangerker. 
அடுத்து மேலாண்மை பொண்ணுசாமி மின்சார பூவில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து வாங்கியிருக்கார் ஸோ இப்போ இதில் இது படி பாருங்கள் அஞ்சு நாலு ரெண்டு மூணு ஒன்று அஞ்சுன்னு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அஞ்சு வந்தாலே நம்ம ஆன்சர் போட்டுடலாம் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறது ஒன்று இன்னொன்று கேள்வியிலேருந்து ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்று இப்போ நமக்கு இது எல்லாமே தெரியணும்னு கூட அவசியம் இல்லை நமக்கு வந்து அழகிரிசாமி அவருடைய படைப்பு அன்பளிப்பு அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே அஞ்சுன்றது ஃபஸ்ட்டு வந்துருச்சு அப்போ பி தான் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் அப்போது தெரிஞ்ச கொஷின் எப்படி அட்டன் பண்ணணும் தெரியாத கொஸ்டின் எப்படி அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி வேணும் அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் அடுத்தது பாருங்க இப்போ கடைசியா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல பாத்துருவோமா என்ன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல சிவப்பு கழுத்துடன் ஒரு பச்சை பறவை அப்படின்ற சிறுகதைக்கு அம்பை அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல காலாபாணி அப்படின்ற புதினத்துக்கு யார் வாங்கியிருக்கா மு ராஜேந்திரன் அவர்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கியிருக்காங்க இப்போ போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல நீர்வழி படுவோம் அப்படின்ற ஒரு புதினத்துக்கு ஈரோடை சேர்ந்த ராஜசேகரன் தேவி பாரதி அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்கக்கூடியது பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது பாருங்க விளவுமணி மூதூர் வீதியும் மன்றமும் பழமணல் மாற்றுமின் புதுமணல் பரப்புமின் என்பவை எந்த நூலில் இடம்பெற்றுள்ள பாடல் வரிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க எந்த நூல் அப்படின்னா மணிமேகலை முரசு கொட்டுபவனுடைய உரை அப்படின்றது பாருங்கள் என்னன்றது மணிமேகலை விழாவரை காதையில் முரசு கொட்டுபவன் இவ்வரிகளை கூறினான் அப்படின்ட்டு என்ன இருக்கு புகார் நகரில் இருபத்தெட்டு நாட்கள் வந்து இந்திர விழா நடக்கிறதுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய பழைய மணல் எடுத்துகிட்டு புது மணலை வந்து எனது நிரப்புங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முரசு கொட்டுபவன் தெரிவித்தான் அப்படின்றது தான் ஸோ மணிமேகலை அப்படின்றது தான் இதுக்கான ஆன்சர் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்க நூற்றி இருபதாவது கேள்வி ஏழையாகிய பதினான்கு உலகங்களும் எனது பெயரும் இங்கு எவ்வளவு காலம் இருக்குமோ எவ்வளவு காலம் இருக்குமோ அவ்வளவு காலம் உனக்கே உரிமை என கொடுத்தேன் அப்படின்னு ராமர் யாரிடம் கூறினார்னா விபீஷணன் கிட்ட கூறார் அதாவது விபீடனன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கிட்ட கூறார் ஸோ விபீஷணன் அப்படின்றது நம்மளுடைய வடமொழி சொல் அதனால நம்ம வீடனன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா தமிழ் மொழியில அழைக்கப்படுது ஸோ என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா கூறிய பற்களை உடைய அந்த அறக்கர்கள் வந்து எனது இருக்கக்கூடியதும் மூ தன்னுடைய தன்னை சுற்றிலும் கடல் பரப்பை கொண்டுள்ள இலங்கையை வந்து நான் உங்ககிட்ட வந்து உரிமையாக கொடுக்குறேன் எப்போ வரைக்கும் உனக்கு உரிமையா இந்த உலகம் இந்த ஏழேழு உலகங்களும் இருக்கக்கூடிய நாள் வரையிலும் என்னுடைய பெயர் இருக்கும் இருக்கும் வரை இந்த இலங்கை உனக்கே உரிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமபிரான் விபீஷ் வீடனன் கிட்ட வந்து கொடுக்குறாரு ஸோ டி இஸ் த ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்க வெண்கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி அப்படின்ற பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகனானூர் அகனானூர்ல மூன்று பிரிவுகள் இருக்கு ஒன்று மணிமிடை பவளம் நூற்றி எண்பது பாடல்கள் இருக்கு அடுத்தது நித்தில கோவை நித்தில கோவை நூறு பாடல்கள் உடையது அடுத்தது கலிச்சி யானை நிறை இது பாத்தீங்க அப்படின்னா நூற்றி இருபது பாடல்களே உரியது இந்த மூன்று இதுல நித்தில கோவை அப்படின்ற பிரிவுல சொல்லியிருக்கக்கூடிய வரிகள் தான் இது இது பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பாங்கன் அப்படின்றவரு தலைவனுடைய காதல் அப்படின்ற முறை வந்து சரியில்லாதது இது தவறானது அதனால இதை என்ன பண்ணக்கூடாது நீ முறைப்படி இதை தொடரக்கூடாது அப்படின்னு அறிவுரை சொல்லும் போது தலைவன் சொல்றா இல்ல இல்ல என்னுடைய காதல் எவ்வளவு சிறப்பானது தெரியுமா அப்படின்னு சொல்றதுக்காக அவர் பாடிய பாடல் தான் இது எங்க இருக்குன்னா அகனானூர்ல நித்தில கோவை அப்படின்ற பிரிவுல வந்து இருக்கு அப்ப ஆன்சர் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்க மேட்ச் தாலோயிங் பாருங்க குமணன் நல்லி ஆளுமர் செல்வன் நல்லிய கோடன் இவங்களுடைய அது அதுக்கான மேட்ச் தான் ஃபாலோயிங் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நமக்கு பாருங்க ஈஸியாக அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஆலமர் செல்வன் அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிவபெருமான் அப்படின்றத குறிக்குதுன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ ஆலமர் செல்வன்னா சிவபெருமான் அப்போது இந்த மூணு நேருக்கு நேராக மூணு இருக்குது அப்படின்னா அப்போ மூன்றாவது சி வரிசையில் மூணு இருக்கணும் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எலிமினேட் பண்
சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து முதிர் குமணன் அப்படின்றது முதிரமலை தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாத்தையுமே ஈஸியாக எலிமினேட் பண்ணிடலாம் நாலு அப்படின்றத போட்டுடலாம் இல்லை ஆலவர் செல்வன் சிவபெருமான் அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒன்று அந்த எலிமினேஷன் மெத்தட் அப்படின்றது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு நிறைய கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் பாருங்கள் குமணன் அப்படின்றது முதிரமலை நல்லி ஆண்டமலை நெடுங்கோடு மலைமுகடு நல்லியக்கோடன் அப்படின் ஆனமர் செல்வர் சிவபெருமான் நல்லியக்கோடன் ஒய்மா நாடு பக்கத்தில் நம்மளுடைய கடையில் வள்ளல்கள் அவர்கள் ஆண்ட வந்து மலையை கொடுத்துருக்கு பேகன் போதினி மலை பாரி பரம்பு மலை காரி மலையமான் மலை மலையமான் நாடு ஆய் பொதிய மலை அதிகன் எனக்கூடிய அதிகமான் தகடூர் நல்லி நனிமலை ஓரி கொல்லிமலை ஸோ இதை கொஞ்சம் வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்னது சி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கு கொள்ளேற்று கோடன் ஜுவானை மறுமையும் புல்லாலே ஆய மகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கழித்தொகையில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த வரிகள் எதை சொல்லுது அப்படின்னா ஏறு தழுவலை பற்றி கூறக்கூடிய ஒரு பாடம் என்ன சொல்லுது இந்த வரி இப்போ காளையின் கொம்புக்கு அஞ்சுகிற ஆடவனை பெண் மக்கள் என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா மறுமையில் கூட அடுத்த ஜென்மத்தில் கூட என்ன பண்ண மாட்டாங்களா திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப ஏறு தழுவலை பற்றி கூறக்கூடிய ஒரு நூல் கழித்தொகை பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்க புகழெனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழியெனின் உலகுடன் பெரினும் கொள்ளலர் அப்படின்றது சான்றோர்கள் நல்லவர்கள் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா புறநானூரில் உண்டாலம்மை உலகம் இந்திரர் அமிழ்தல் ஏழு ஏய்வதாயினும் அப்படின்ற ஒரு பாடல் இருக்கும் உண்டாலம்மை உலகம் இந்திரர் அமிழ்தம் ஏய்வதாயினும் அப்படின்ற ஒரு பாடல் வரி இருக்கும் அதில் வரக்கூடிய வரிகள் தான் நல்லவர்கள் சான்றோர்கள் புகழ் புகழ் வருது அப்படின்றதுக்காக எந்த ஒரு கெடு எந்த ஒரு தீய செயல்களையும் செய்ய மாட்டாங்க அதற்காக இந்த உலகையே கொடுத்தாலும் அது வேணா அதை எடுத்துக்க மாட்டாங்க கொள்ளலர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புகழ் அப்படின்றதுக்காக தன்னுடைய பழி வந்தால் உயிரையும் கொடுப்பர் புகழ் வருது அப்படின்றதுக்காக எந்த ஒரு தீய செயலும் செய்ய மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ டி இஸ் த ஆன்சர் புறநானூறு அடுத்து கேள்வி பாருங்கள் தமிழ் நாடக தலைமை ஆசிரியர் இருக்கக்கூடிய பம்மல் சம்பந்தனார் பரிதிமார் கலைஞர் எஸ் ஜி கிட்டப்பா அப்புறம் சா சங்கரதாச சுவாமிகள் இவங்க எல்லாரும் என்னை மேஜாக வச்சுருக்க ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க இப்போ தமிழ் நாடக தலைமை ஆசிரியர் இது நிறைய பேர் டவுட் வரும் என்ன அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்குவாங்க பம்மல் சம்பந்தனார் யார் அப்படின்னா தமிழ் நாடக தந்தை அப்படின்றது தான் பம்பல் சம்பந்தனார் சங்கரதாச சுவாமிகள் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ் நாடக தலைமை ஆசிரியர் இவர்கிட்ட தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா சீடராக இருந்து எஸ் ஜி கிட்டப்பா அப்படின்றவங்க வந்து எனது சீடராக இருந்து கற்றுக்குவார் அந்த நாடக திறமையை கற்றுக்கிட்டு சிறப்பாக செயல்படுவார் பரிதிவார் கலைஞர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சூரிய நாராயண சாஸ்திரி இவருக்கு திராவிட சாஸ்திரி அப்படின்றது சி வை தாமோதரனார் அவர் வந்து எனது வழங்கியிருப்பார் அந்த பட்டத்தை ஓகே அப்போ இதுக்கு சி இஸ் த ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் விப்ஜிஆர் அந்த வானவில் நிறங்களை வச்சு இருக்கக்கூடியது வி விப்ஜிஆர் பி அந்த ஜி ஆர் பி த வெலாசிட்டி ஆஃப் ப்ளூ கிரீன் அண்ட் ரெட் லைட் ரெஸ்பெக்டிவ் இன் எ கிளாஸ் பிரிஸ் தென் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் கிவ்ஸ் த கரெக்ட் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாருங்க ஒரு முப்பட்டகத்தின் வழியே ஒரு முப்பட்டகத்தின் வழியே செல்லும் நீளம் பச்சை மற்றும் சிவப்பு நிறங்களின் அலைநீளங்கள் அப்படின்றது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஜிஆர் இதே ஆர்டரில் தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அதனுடைய இது இருக்கும் அதனுடைய அலைநீளங்கள் அப்படின்றது இருக்கும் பாருங்க ஒரு முப்பட்டகத்தின் வழியே செல்லக்கூடியது விப்ஜிஆர் அலைநீளங்களுடைய அளவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய டிஸ்பர்சன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்போ இதன் அடிப்படையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வி வி அடுத்தது அதை விட பெருசாக இருக்கக்கூடியது இந்த இது அப்படியே கீழே வந்துடணும் இதை விட இது வந்து என்னது அதனுடைய அலைநீளங்களில் வந்து எனது இருக்கும் அப்படின்னா அதிகமாக இருந்துக்கிட்டே போகும் அப்போ என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும் பி ஆரம்பிச்சிருக்கா அக்கா ஓகே பி அடுத்தது ஜியில் இருக்கணும் ஓகே அடுத்தது ஆர் அப்போது சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இதில் பாருங்கள் பி ஜி அதுக்கப்புறம் ஆர் ஸோ இதை விட இது அலைநீளங்கள் அதிகமாக இருக்கும் இல்லை இந்த குறியீடுகள் தவறாக இருக்குது ஸோ குறியீடுகளை சரியாக பார்த்து போகிறோங்க அலைநீளங்கள் அடிப்படையில் ஒரு முப்பட்டகத்தின் வழியே ஒளி அது செல்லும்போது அதனுடைய அந்த டிஸ்பர்சன் எப்படின்றத வந்து நம்ம இதில் பார்த்தோம் So, C is the correct answer. Next question is, uh, 
அடுத்த கேள்வி பாருங்க கூற்று கூற்று இரண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாரத ரத்ன விருதிற்கு எல் கே அத்வானி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் ஆம் இவர் இந்த விருதிற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள ஐம்பதாவது நபர் நபர் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்மே சரி அப்போ இரண்டும் சரி டி இஸ் த ஆன்சர் பாருங்க பாரத ரத்ன விருது அப்படின்றது இந்தியாவிலேயே சிவிலியனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உயரிய விருது அப்படின்றது தான் பாரத பாரத ரத்ன விருது இப்போ இந்த பாரத ரத்ன விருது பார்க்கும்போது இந்த இப்போ சமீபத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு குடியரசு தின விழா அன்னைக்கு பத்ம விபூஷன் பத்மபூஷன் பத்மஸ்ரீ இந்த மூன்று விருதுகள் வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்ம விபூஷன் ஐந்து விருதுகள் கொடுத்துருக்காங்க பத்ம பூஷன் பதினேழு விருதுகள் கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி பத்து பத்மஸ்ரீ விருதுகள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பத்ம விருதுகள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு குடியரசு தின விழாவில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் கலைத்துறையில் நம்மளுடைய மறைந்த க திரைப்பட நடிகர் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்கிறதுனால இதில் வந்து பார்த்துக்கோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டி இரண்டும் சரி இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் சில பேர் வந்து இருக்காங்க பத்ம விபூஷன் தமிழகத்திலேருந்து வாங்கியிருக்கக்கூடியவங்க இவங்களில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து இதில் கொஞ்சம் தெளிவாக தெரியாது நம்மளுடைய டேப் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனலில் இது சம்மந்தமான டீட்டெயில் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறோம் இன்னும் தெளிவானதான் ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் நிலையம் எங்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க எங்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது சி வாட்டர் டிசாலினேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிளான்ட் எங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய நெம்மேலி சென்னையில் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இது ரெண்டுமே எங்கே இருக்குன்னா செங்கல்பட்டில் இருக்குது தண்டலம் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்குது இப்போ இந்த நெம்மேலி சென்னை பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமானது இருக்குது ஆல்ரெடி வந்து நமக்கு வந்து மூன்று முக்கிய மையங்களாக இந்த கடல் நீரை சுத்திகரிக்குமா சுத்திகரிக்கக்கூடிய நிலையங்களாக மூன்று இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா போரூர் அப்புறம் நம்மளுடைய மீஞ்சூர் அப்புறம் நம்மளுடைய இந்த நெம்மேலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்று இந்த மூன்றும் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட எழுநூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டர்ஸ் டே பெர் டே அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டங்கள் திட்டத்தின் மூலமாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டீசாலினைசேஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்தியாவிலேயே அதிக அளவு இந்த மாதிரி கடல் நீரை குடிநீராக்குவது வந்து தமிழகத்தில் தான் அப்படின்ற ஒரு பேர் வந்து நம்மளுடைய இதில் இருக்குது ஸோ பார்த்துக்கோங்க இந்த நெம்மேலி ப்ராஜெக்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் பெர் டேயில் வந்து பண்ணுறாங்க ஒன்பது லட்சம் குடும்பங்கள் வந்து இதனால் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பயன்படுறாங்க ஸோ ஆன்சர் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்கள் ஈரோடு வெங்கடப்ப ராமசாமி பெரியார் எப்போது திராவிட நாடு கோரிக்கையை முன்வைத்தார் அப்படின்றது கொஸ்டின்ஸ் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா கோரிக்கை வச்சிருப்பார் இவருக்கு பெரியார் அப்படின்ற பேர் எப்போ கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல மறைமலை அடிகள் அவர்களுடைய மகளான நீலாம்பிகை அம்பையார் அவர்களுடைய தலைமையில் நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு மாநாட்டில் வந்து தர்மாம்பால் அவர்கள் வந்து பெரியாருக்கு வந்து ஈவேர் அவர்களுக்கு வந்து பெரியார் அப்படின்னு வந்து பட்டம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு இப்போ ஈவே பா ஈவேரா பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய வைக்கம் போராட்டம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்து மிக முக்கிய பங்கு வகித்தவர் அதே மாதிரி இவருடைய பத்தொம்பது வயதில் கிட்டத்தட்ட வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா நாகம்மை அவர்களை வந்து திருமணம் பண்ணியிருப்பார் இரண்டாவதாக வந்து மணியம்மை அவர்களை வந்து திருமணம் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் தவறான இணையை காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தவறான இணை மின் தடையாக்கி மின் தடையாக்கி அப்படின்றது என்ன கொடுத்துருக்காங்க மின் சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவை நிர்ணயம் செய்ய பயன்படுகிறது கரெக்ட் ரெசிஸ்டர் யூஸ் டு பிக்ஸ் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த கரண்ட் த்ரூ அ சர்க்யூட் நம்ம இந்த ஃபியூஸ் கட்டெல்லாம் சொல்லுவோம்ல அதுக்கு வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் அடுத்து ரியோ ஸ்டாட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது Use to select the magnitude of the current through a circuit. Switches are the switch board. Switches are the switch board. This is the example. Min tadai matri. Min tadai matri. Min tadai thin alavai therindirikka pahin padi gira. That's what I mean. That's what I mean. That's what I mean. That's what I mean. Used to measure the electric charge. What I mean. That's what I mean. Min tadai alavai da pahin padi gira. Min notam kada yadu. Sorry. Min notam kada yadu. Min notam. Min notam. மின்னோட்டத்தை அளவிட பயன்படுகிறது அப்போ இதுதான் வந்து தவறான இணை அப்போ ஓல்ட்டு மீட்டர் அப்படின்றது மின்னழுத்த வேறுபாடு அப்படின்றத வந்து என
கண்டறிய பயன்படுகிறது யூஸ் டு மெசட் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதை வந்து என்ன பண்ணுறது வோல்ட் மீட்டர் கண்டறிய பயன்படுது ஸோ சி இஸ் த ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்கள் இங்கே வந்து ராபர்ட் ஃப்ரூஸ் ஃபூட் அலெக்சாண்டர் பிளமிங் ஜோசம் ரிஸ்விஸ் ஹென்ரி ஜுகேனியன் அவர்களுடைய ஜியோக்கியா அவர்களுடைய எல்லாருடைய பிக்சர் கொடுத்துருக்க ஜஸ்ட் ஒரு பார்த்துக்கோங்க இப்போ இல்லை என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் டூல் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் அட் பல்லாவரம் இன் தமிழ்நாடு இப்போ யாராலும் கேட்டிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் பல்லாவரத்தில் முதன் முதலில் பழைய கற்கால கருவியை கண்டுபிடித்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபுட் ஏ அவரால் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இல்லை என்ன தகவல்கள் பாருங்கள் என்ன பழைய கற்கால கருவிகள் என்னென்ன எங்கெங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பல்லாவரம் காஞ்சிபுரம் வேலூர் திருவள்ளூர் இந்த நான்கு இடங்களில் பழைய கற்கால கருவிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளது புதிய கற்கால கருவிகள் திருநெல்வேலி சேலம் புதுக்கோட்டை திருச்சிராப்பள்ளி தாண்டிக்குடி கொடைக்கானல் மலை இங்கெல்லாம் புதிய கற்கால கருவிகள் என்ன பண்ணியிருக்கு கண்டறியப்பட்டுள்ளது ஓகே அடுத்த கேள்வி பாருங்க நகரம் நுண்ணோக்கியினுடைய மீச்சிற்றளவு கேட்குறாங்க த லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எது அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லிமீட்டர் அப்படின்றது திருகு அளவுன்னு சொல்லுவோம்ல அதனுடையது இது வெர்னியர் அளவியோடது ஓகே பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி பாருங்க பதினாறாயிரம் கோடி முதலீட்டில் வின்ஃபாஸ்ட் நிறுவனத்தின் மின்சார வாகன ஆலைக்கு எங்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது வின்ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பிளான்ட் வித் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பதினாறாயிரம் கோடி எங்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கனா நம்மளுடைய தூத்துக்குடியில் தூத்துக்குடியில் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வின்ஃபாஸ்ட் அப்படின்றது வியட்நாமை சார்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கம்பெனி வியட்நாமை சார்ந்தது ஸோ நம்மளுடைய உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஜனவரி மாதங்களில் வந்து நடந்துச்சு அதனுடைய ஒரு முதலீடாக வந்து என்னது இது நடந்திருக்கு இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய தமிழ்நாடு ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள ஒரு ட்ரில்லியன் எக்கனாமியை வந்து ரீச் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதற்கான அடுத்தடுத்த கட்ட முயற்சிகளில் இது ஒன்று பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்கள் வாட் இஸ் அ ஹேவிஷர் வேக்சின் ஃபார் கிவன் ஃபார் அப்போ ஏவிஷர் அப்படின்ற தடுப்பூசி எதற்கு கொடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது கல்லீரல் அலர்ஜிக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வேக்சின் அப்படின்றது அப்போ வெறிநாடுக்கு வெறிநாய்க்கடிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஆர்வி வேக்சின் அப்படின்றது கொடுக்கப்படுது வெறிநாய்க்கடிக்கு எதுக்கு ரேபிஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடியது செர்விக்கல் கேன்சர் ரிமெம் ரிமெம்பர் பண்ண முடியுது தான் பாருங்கள் கருப்பை வாய்ப்புற்று நம்ம முன்னாடி சொன்னோம்ல நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களுடைய கேள்வி வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரொம்ப அதிகமான பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த புற்றுநோய் இதற்கு வந்து இந்த செர்வா வேக்ஸ் அப்படின்ற வேக்சின் வந்து பயன்படுது நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இது வந்து மலேரியாவுக்கு வந்து இது பயன்படுது குளோரோ குயினைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய மலேரியாவுக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது ஸோ இதில் ஆன்சர் என்னது சி சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸ்வச் கேந்திரா ஸ்வச்த கேந்திரா அப்படின்ற இணையதளம் வந்து என் எனும் இணையதளம் எதனோடு தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க எதுக்கு எதனோடு தொடர்பு தொடர்புடையதுன்னா சைபர் செக்யூரிட்டி இணைய பாதுகாப்புடன் தொடர்புடையது அப்போ இந்த வங்கி கடன் சேவைக்கு ஏதாச்சும் ஒரு திட்டம் இருக்கான்னு கேட்டால் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு முத்ரா திட்டம் வந்து சொல்லலாம் பாஸ்போர்ட் சேவைக்கு பாஸ்போர்ட் சேவா திட்டம்னே ஒன்று இருக்குது அது எக்ஸாம்பிளாக வந்து அதுக்கு சொல்லலாம் இப்போ இந்த எம்எஸ்எம்இ துறைகளுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா பிஎம் ஸ்வநிதி திட்டம் இதெல்லாமே இதனுடைய எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதனுடைய இந்த ஸ்வஸ்த கேந்திரா அப்படின்ற இணையதளம் எதற்குனா இணைய பாதுகாப்பு சைபர் செக்யூரிட்டி டி இஸ் த ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் மகப்பேறு மற்றும் சிசு கண்காணிப்பிற்கான பிக்மி த்ரீ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்ற மென்பொருளினை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநில அரசு நல்லா பார்த்துக்கோங்க நம்மளுடைய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த பிக்மி த்ரீ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்ற மென்பொருள் வெப்சைட்டை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த லான்ச் பண்ண இந்த போர்ட்டலை வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க யார் பார்த்தனே தெரியும் தமிழ்நாடு சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க நாட்டிலேயே முதல் முறையாக தமிழ்நாடு அரசு அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்காக 
டீல்ஸ் அப்படின்ற திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது சரியாக கேட்டால் சரி மாணவர்களை எதிர்காலத்திற்கு தயார்படுத்தும் அரசு இதில் டீல்ஸ் அப்படின்ற திட்டத்தை செயல்படுத்தியிருக்காங்க கரெக்ட் இத்திட்டத்தில் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் மாண மாணவர்களுக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நாலேஜ் அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பயிற்சிகளை வழங்க உள்ளது ஸ்டேட்மெண்ட் சரி அப்போ இதுவும் சரி இதுவும் சரி கூற்று ஒன் இரண்டும் சரி சி இஸ் த ஆன்சர் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது அதனுடைய அப்ரிவேஷன் பார்த்துக்கணும் என்ன இருக்குது டீல்ஸ்னா டெக்னாலஜி எஜுகேஷன் அண்ட் லேர்னிங் சப்போர்ட் அப்படின்றது தான் இதனுடைய அப்ரிவேஷன் ஸோ இது பாருங்கள் நம்மளுடைய மாண்புமிகு கல்வித்துறை அமைச்சரும் தமிழக விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரும் வந்துருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் கருத்துக்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சென்னை மகாஜன சபை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நான்கில் தொடங்கப்பட்ட இந்தியாவிலேயே தொடங்கப்பட்ட ஒரு முதல் அப்படின்னு அதாவது இந்திய அளவில் தொடங்கப்பட்ட ஒரு முதல் ஒரு அரசியல் சார்ந்த ஒரு அமைப்புன்னு சொல்லலாம் இவர்களுடைய முக்கிய நோக்கம் என்னவா போதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லண்டனில் இருக்கக்கூடிய அந்த கவுன்சில் வந்து அபாலிஷன் பண்ணணும் அப்படின்றதும் இந்தியன் சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வுகளை வந்து இந்தியாவிலையும் நடத்தணும் லண்டனில் மட்டும் நீங்கள் நடத்துகிறீங்க இந்தியாவிலையும் நடத்தணும் அதே மாதிரி இராணுவ செலவுகளை நீங்கள் குறைங்க இந்த மாதிரியான முக்கிய கோரிக்கைகளோட ஒரு இந்திய அளவில் எழுந்த ஒரு முதல் ஒரு சபையாக வந்து ஒரு சங்கமாக வந்து இதை நம்ம சொல்லலாம் இதுக்கு அடுத்தால் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஐஎன்சி இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் சில பாருங்க இந்த சென்னை மகாஜன சபையினுடைய மூன்று முக்கிய நிறைய பேர் இருக்காங்க மூன்று முக்கியமானவர்கள் யார் பார்த்தீங்கன்னா தோற்றுவிக்க வீர ராகவாச்சாரி அனந்த சார்லு பி ரங்கையா வீர ராகவாச்சாரி அனந்த சார்லு ரங்கையா இதில் முதல் தலைவராக செயல்பட்டவர் யாருனா பி ரங்கையா செயலாளராக செயல்பட்டவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனந்த சார்லு இவர் முதல் செயலாளராக செயல்பட்டார் அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் சரி ஜார்ஜ் ஜோசப் மதுரையில் தன்னாட்சி இயக்கத்தை ஏற்படுத்தியதில் முக்கிய பங்கு வைத்தார் கரெக்ட் அடுத்தது மதுரை மக்களால் வந்து ரோசாப்பூ துறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்போடு அழைக்கப்பட்டவர் முஸ்லீம் லீக்கின் சென்னை கிளையை யாகுப் அசன் நிறுவினார் கரெக்ட் இந்திய எதிர்ப்பு மாநாடு சேலத்தில் நடைபெற்றது ஆமாம் பெரியார் தலைவர்கள் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதுவும் வந்து சரி ஸோ நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சரி அனைத்தும் சரி டி இஸ் த ஆன்சர் அடுத்து குவிலன்ஸ் பற்றிய கூற்றுகளில் சரியானது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க குவிலன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்க பாருங்கள் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கான் கேவ் லென்ஸ் அப்படின்றது என்னன்றது நம்ம பார்ப்போம் குவிலன்ஸு பெரும்பாலும் மெய் பிம்பங்களை தோற்றுவிக்கும் கரெக்டு அப்போது குவிலன்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்கக்கூடிய முதல் ஸ்டேட்மெண்ட்டே சரி ஏ அப்போ குலிலன்ஸ் அப்படின்னா எதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா குலிலன்ஸு மாய பிம்பங்களை தோற்றுவிக்கும் குவிலன்ஸ் தான் மெய் பிம்பங்களை வந்தனது தோற்றுவிக்கும் இப்போ ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ இது மூணும் என்னது எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது மூன்றும் குளிலன்ஸை பற்றி சொல்லக்கூடியது குளிலன்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் இது குவிலன்ஸை பற்றி சொல்லக்கூடியது ஓகேவா ஓகே அப்போ ஆன்சர் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இங்கே நான் மறைமலை அடிகள் நீலாம்பிகை அம்மையார் ராஜேஸ்வரி அம்மையார் அவர்கள் சாவித்ரிபாய் பூலே அவர்களுடைய இமேஜஸ் வச்சுருக்க ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஹூ வாஸ் த ஆத்தர் ஆஃப் த ஒர்க் முப்பெண்கள் வரலாறு அப்படின்ற முப்பெண்மணிகளின் வரலாறு அப்படின்ற நூலினுடைய ஆசிரியர் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீலாம்பிகை அம்மையார் அப்படின்ற ஆசிரியர் இவர் யார் அப்படின்னா நம்மளுடைய மறைமலை அடிகளுடைய மகள் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்னா இவர்களுடைய தலைமையில் தான் தர்பாம்பால் அவர்கள் வந்து ஈவேரா அவர்களுக்கு வந்து பெரியார் பட்டம் அப்படின்றத வழங்கியிருப்பாங்க ஸோ நீலாம்பிகை அம்மையார் அப்படின்றது தான் சரியானது இந்த ராஜேஸ்வரி அம்மையார் யாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து என்னது ராணிமேரி கல்லூரியில் அறிவியல் பேராசிரியராக வந்து எனது பணியாற்றியவர் அவர் தான் வந்து இவர் சாவித்ரிபாய் பூலே அப்படின்ற ஒரு பற்றி நமக்கு தெரியும் இந்தியாவினுடைய முதல் பெண் ஆசிரியர் யாருன்னா நம்மளுடைய சாவித்ரிபாய் பூலே ஸோ மறைமலை அடிகள் இவரும் பரிதிமார் கலைஞரும் சேர்ந்து தான் தனித்தமிழ் இயக்கத்தை வந்து சிறப்புற செயல்படுவதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவர் அப்படின்றது ஸோ இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் குறைவான உருகுநிலை கொண்ட வெள்ளியம் குறைவான உருகுநிலை கொண்ட வெள்ளியம் மற்றும் காரியம் கலந்த உலோக கலவையினால் வெள்ளியம் மற்றும் காரியம் கலந்த உலோக கலவினால் என்னுடைய சிம்பிள் பாருங்கள் வெள்ளியம் மற்றும் காரியம் கலந்த கலந்த உலோக கலவையினால் தயாரிக்கப்பட்ட குண்டு கம் தயாரிக்கப்பட்ட குண்டு கம்பியை மின்னுருகி அப்படின்றது மின்னுருகினா அந்த ஃபியூஸ் கட்டில் வந்து நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த கம்பி இருக்குது தெரியுமா அதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த இது இப்போ பாரு
led until led until a is the correct answer next question paarenga அடுத்தது என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஜூல் வெப்ப விதிப்படி ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஈட்டிங் ஸ்டேட்ஸ் தட் த ஹீட் ப்ரொடியூஸ் இன் எனி ரெசிஸ்டட் இஸ் அப்படின்றது என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று என்ன டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த கரண்ட் பாசிங் த்ரூ த ரெசிஸ்டர் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தேர்டு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த டைம் ஃபார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் விச் த கரண்ட் இஸ் பாசிங் த்ரூ த ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தமிழில் ஒரு தடவை பார்த்துருவோம் ஜூல் வெப்ப விதிப்படி ஒரு மின்தடையில் உருவாகும் வெப்பமானது கூற்று ஒன்று அதன் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தின் இருமடிக்கு நேர்விகிதத்திலும் மின்தடைக்கு நேர்விகிதத்திலும் அமையும் மின்னோட்டம் பாயும் காலத்திற்கு நேர்விகிதத்திலும் இருக்கும் மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்மே சரி கூற்று ஒன்று இரண்டு மூன்று சரி இதை விளக்கக்கூடிய இந்த ஜூல் வெப்ப விதி தான் வந்து என்ன இது விளக்கக்கூடிய ஜூல் வெப்ப விதிக்கான படம் தான் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இங்கே வச்சுருக்கு ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் அதை என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் யுரேனியம் சிதைவடைந்து சிதைவடைந்து என் துகளை எந்த துகளை வந்து எனது எதுவாக உமிழ்ந்து எந்த துகளாக மாறுது அப்படின்னா அது தோரியம் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்றது இதை வந்து பாருது மீதி எல்லாமே ஜஸ்ட் வந்து என்ன ஐசோடோப்கள் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த தோரியம் இது சிதைவடைந்து ரேடியம் அதை உருவாக்குது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்கள் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் பற்றி சொல்லக்கூடியது அது எதை சொல்லுதுன்னா எஃப் ஒன் சிக்வல் டு எம் டூ அதை ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷனல் மாஸ் அதை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கக்கூடியது ஸோ டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் அடுத்த கேள்வி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பெண்ணின் குரல் ஆணின் குரலை விட மென்மையானதாக உள்ளது ஃபீமேல்ஸ் வாய்ஸ் இஸ் சில்லர் சில்லர் தன் மேல்ஸ் வாய்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கரெக்ட் கூற்று ஒன்று அப்படின்றது சரி காரணம் ஒரு பெண்ணின் குரல் ஆணின் குரலை விட அதிக ஸ்ருதி கொண்டதாக இருக்கும் அதிக ஸ்ருதி கொண்டதாக இருக்கும் The voice of a female as a lower pitch in kudutthi rikkaangga, higher pitch. None of male, apadhi inter the answer. So, karanam vandhu thavaru, kutru sari. Kutru sari, karanam thavaru. A is the correct answer. Parang, itikko one image irukkum parang. Longs, apadhi inter the answer. Lawrence. Enna kudutthi rikkaaru? And the kural valai idu pahathi inga apadhi inna, anukku 20 mm irukkum. ஆனால் பெண்ணுக்கு பதினைந்து எம்எம் இருக்கும் இதனால் காற்று அதிகமாக வெளியேறி சவுண்டு வந்து அந்த பிச் அந்த ஸ்ருதி குறையும் இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அதனுடைய ஸ்ருதி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த இமேஜ் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் மேல் அதனுடைய ஓக்கல் ட்ராக்டும் அதே மாதிரி ஃபீமேலுடைய ஓக்கல் ட்ராக்டும் வந்து உங்களுக்கு இமேஜாக கொடுத்துருக்கு அடுத்தது பாருங்கள் வீச்சு இதில் பாருங்கள் வீச்சினுடைய எஸ்ஐ அழகு மீட்டர் இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று கரெக்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டாலும் என்ன பண்ணிடலாம்னா சீ தான் கரெக்டுன்னு போட்டுடலாம் இது எல்லாத்தையும் எலிமினேட் பண்ணிடலாம் அப்போ அதிர்வெண் அதனுடைய எஸ்ஐ அழகு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெட்ஸ் அப்படின்றது ஹெட்ஸ் வீட்டர் மைனஸ் ஒன் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது அடுத்தது அலைவு காலமினுடைய எஸ்ஐ அழகு பார்த்திங்க அப்படின்னா மீட் வினாடி அப்படின்றது ஆன்சர் அலை நீளத்தினுடைய எஸ்ஐ அழகு பார்த்திங்க அப்படின்னா மீட்டர் அப்போ ஒன் ஃபோர் டூ த்ரீ அப்படின்றத கரெக்டான ஆன்சர் சி இஸ் த ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்கள் லேண்ட் ப்ரீஸ் சி ப்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த மெயின் காஸ் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லேண்ட் ப்ரீஸ் அண்ட் சி ப்ரீஸ் அதாவது நிலக்காற்று கடல் காற்று இது வந்து ஆகிய நிகழ்வுகள் உருவாவதற்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்வெக்ஷன்ஸ் வெப்பச்சலனம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கன்வெக்ஷன் அப்படின்றது இப்போ பாருங்கள் இந்த என்ன நடக்குது இந்த கன்வெக்ஷனால் நிலக்காற்று அப்படின்னா இது இரவில் வீசக்கூடியது அது என்ன இருக்குது நிலத்திலிருந்து கடலை நோக்கி வீசக்கூடியது நிலக்காற்று இரவில் வீசும் 
இதே இது கடல் காற்று அப்படின்றது கடலிலிருந்து நிலத்தை நோக்கி வீசும் இது பகலில் வீசும் ஸோ அது வந்து என்னது கடல் காற்று ஸோ இது பாருங்க பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி ஒளி அலைகள் காற்றில் பரவும் போது அதன் துகள்கள் என்னவாகும் ஒளி அலைகள் காற்றில் பரவும் போது அதன் துகள்கள் என்னவாகும் அப்படின்னா அதிர்வுரும் அதன் துகள்கள் அதிர்வுரும் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் பேசிக் கொஸ்டின் ஸோ ஜஸ்ட் சில சில சயின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பேசிக்காக நம்ம யோசித்தாலே ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் அதை நம்ம பார்த்தாலே இது பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பாருங்கள் ஓடும் மகிழுந்து வலைப்பாதையில் செல்வும் போது பயணியர் ஒரு பக்கமாக சாய காரணம் திசைக்கான நிலைமம் இன்னர்ஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன் ஸோ பி இஸ் த ஆன்சர் இப்போ இந்த இயக்கத்திற்கான நிலைமம் அப்படின்னா நம்ம நீளம் தாண்டுதலை எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் அது வந்து இயக்கத்திற்கான நிலைமம் இன்னர்ஷியா ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓய்விற்கான நிலைமம் அப்படின்னா ஒரு ஓய்வு நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மரத்தை உளுக்கி அதனுடைய பழத்தை கீழே விட வைக்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிளை வந்து நம்ம இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் ஓய்விற்கான நிலைமத்திற்கு நிலைமத்திற்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் ஸோ இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் பி பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இது கிடையாது அடுத்தது பாருங்க கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அடுத்தது பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பின்வரும் கூற்றுகளை கருத்தில் கொள்க வேலூர் கழகத்தின் போது பதேர் ஐதர் மன்னராக அறிவிக்கப்பட்டார் இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதே ஐதர் இவர் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ஆமாம் வேலூர் ரிவோல்ட் அப்படின்றது நமக்கு வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறில் வந்து நடைபெற்றிருக்கும் ஸோ முக்கியமான காரணங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்னியினுடைய அந்த தலைப்பாகைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சிலுவை பொருந்திய தலைப்பாகை அணியக்கூடாதுன்றது ஸோ அவங்களுடைய உடையில் ஏற்படுத்தக்கூடிய கட்டுப்பாடுகள் அவங்களுடைய முகங்களில் வந்து எனது தாடி வச்சிருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லணும் நிறைய கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் இந்த சீர்திருத்தங்கள் வந்து காரணமும் அதே மாதிரி தன்னுடைய எஜமானர்களுடைய குடும்பத்தை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா திப்பு சுல்தானுடைய வாரிசுகள் அவங்களுடைய குடும்பத்தில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அரஸ்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த கோட்டையில் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய மனக்குமுறலாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வேலூர் கழகத்தில் வந்து வெளிப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி முதல் சுதந்திர போர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வேலூர் கழகத்தை தான் சொல்லணும் இந்த வேலூர் கழகம்னு சொல்ல வேணாம் வேலூர் புரட்சின்னு சொல்கிறது தான் சரியான ஒரு விஷயம் ஸோ ஏன் அப்படின்னா இதே இது முதல் சுதந்திர போர்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து ஏன்னா இது வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிர்த்து முதன் முதல்ல ஒரு வெடித்த ஒரு புரட்சி அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறில் நடந்த ஒரு புரட்சி வேலூர் புரட்சி தான் இதே இது முதல் இந்திய சுதந்திர போர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவோல்ட்டை சொல்லுவோம் அது இந்திய அளவில் நிறைய இடங்கள் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க பட் இந்த வேலூர் மியூட்டினி அப்படின்றது குறைவான அந்த வேலூர் அந்த ஒரு ரீஜன்லேயே முடிஞ்சதுனால இது வந்து எனது சுருங்க ஒரு சுருங்கப்பட்ட ஒரு நிகழ்வாக வந்து கருதப்படுது அதனால் முதல் சுதந்திர போர்னு சொல்லலாம் முதல் இந்திய சுதந்திர போர் அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து என்னதுலாம் நம்மளுடைய எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் புரட்சியை வந்து சொல்லலாம் ஸோ பாருங்கள் அப்படின்னா இது தான் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த வேலூர் கழகத்துக்கு வந்து காரணமாக இருந்தவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கோட்டையை சுற்றி வந்து பக்கரிக்கல்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சன்னியாசிகள் இருப்பாங்களா சன்னியாசி வேடம் அணிந்தவர்கள் சன்னியாசிகள் இருப்பாங்களா இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்கள் மூலயமா இந்த இந்த புரட்சிக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கருத்துக்களை வந்து எனது பரிமாறுறதுக்கு இந்த பக்கரிக்கல் அப்படின்றவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பயன்படுத்தப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று ரைட்டு கேம்பல் வேலூர் கழகத்தை அடிக்கணும் ஆமாம் கேம்பல் வேலூர் கழகத்தை அழை அடிக்கணும் ப்ளஸ் ஜில்லஸ்பி அப்படின்றவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்மே சரி ஸோ இரண்டும் சரி C is the correct answer. அடுத்த கேள்வி பாருங்க பிக் அவுட் த இன்கரெக்ட் பேர் தவறான இணையை காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க சொத்த என்ன தவறான இணை கதிரியக்க சோடியம் ரேடியோ அயோடின் அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்ட் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய பேர் கரெக்டாக இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா இதயத்தை சீராக வைக்க வந்து இது பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்தது கதிரியக்க அயோடின் ரேடியோ அயோடின் அப்படின்றது ஐ இந்த பவர் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்றது கரெக்டு தான் அதனுடைய சிம்பிள் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய முன்கழுத்து கலலை முன்கழுத்து கலலை சரி செய்ய பயன்படுத்தும் அடுத்து கதிரியக்க பாஸ்பரஸ் ரேடியோ பாஸ்பரஸ் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா தோல் புற்றுநோய் தோல் புற்றுநோய் ஸ்கின் கேன்சருக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அப்போ இந்த கதிரியக்க கோபால்ட் ரேடியோ கோபால்ட் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் கேன்சர்ஸ் அனைத்து விதமான புற்றுநோய் சிகிச்சைகளுக்கும் இது வந்து பயன்படுது ஸோ இதில் பாருங்கள் இது தவறானது எனது பி தேர்ட்டி வராது பி பவர் தேர்ட்டி டூ பாஸ்ப
மருது சகோதரர்களிடம் கோரிக்கை விடுத்தனர் அவர்கள் மறுத்ததால் எந்த ஆங்கிலேய தளபதி சிவகங்கையை நோக்கி படையெடுத்து சென்றனர்னா கேர்னல் அக்னியு மற்றும் கேர்னல் இன்னஸ் அப்படின்றவங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட கட்டபொம்மனுக்கு அப்புறம் வந்து அவர்களுடைய அமைச்சர்களும் மற்றும் நம்மளுடைய அவருடைய சகோதரர்களுமான ஊமத்துறை மற்றும் சவத்தை அவர்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க சிறைப்படுத்தியிருப்பாங்க பாளையங்கோட்டை சிறையில் அங்கேருந்து தப்பிச்சா வந்து கமுதிக்கு போயிடுவாங்க அங்கேருந்து நம்மளுடைய சின்ன மருந்து வந்து சிறுவாயிலுக்கு கூட்டு வருவார் நம்மளுடைய இந்த கோலின் மெக்காலை இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அந்த கோட்டை கைப்பற்றுறனால அவங்க தப்பிச்சு சிவகங்கைக்கு போயிடுவாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்றில் திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனம் அப்படின்றத வந்து என்னது ஆங்கிலக்கு எதிரான அந்த திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்னது நடந்திருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் கேர்னல் அக்னியும் மற்றும் கேர்னல் இன்னஸ் அப்படின்றது தான் இதற்கான சரியான விடை இவர்கள் தான் படையெடுத்து போயிருப்பாங்க அடுத்தது பாருங்கள் புலித்தேவர் மற்றும் திருவிதாங்கூர் அரசின் கூட்டுப்படைகள் எந்த போரில் மாபஸ்கானினுடைய படைகளை தோற்கடித்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த போர்னா கலக்காடு போர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து இது நம்மளுடைய பூலித்தேவன் அவர்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நெற்கட்டும் சேவலை தலையிடமாக கொண்டு ஆட்சி புரிந்த ஒரு பாளையக்காரர் இவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவருக்கு ஒரு மூன்று முக்கிய போர்கள் இருக்குது ஒன்று நெற்கட்டும் சேவல் போர் இன்னொன்று வாசுதேவநல்லர் போர் மூன்றாவது பனையூர் போர் இது மூன்றுமே ரொம்ப முக்கியமான போர்களாக வந்து க கருதப்படுது இவர் பூலித்தேவர் மற்றும் திருவிதாங்கூர் அவர்களுடைய அரசனுடைய இரண்டாயிரம் வீரர்களுடைய உதவியினோடு என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா நவாப் மற்றும் ஆங்கிலேயர்களுடைய இந்த கூட்டுப்படை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா தோற்கடிச்சிருப்பார் ஸோ கலக்காடு போர் அப்படின்றது தான் சரியான விடை அடுத்தது பாருங்கள் செய்தித்தாள்கள் மற்றும் நிறுவியர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ செய்தித்தாள்கள் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தேசபக்தன் அப்படின்றது தெரிவிக்கா இங்கே நான் வந்து கொடுத்துருக்க கொஞ்சம் இது வந்து கிளாரிட்டி இல்லாமல் இருக்குது பட் வந்து என்னது இதனுடைய இந்த இமேஜையும் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா நம்மளுடைய டெலகிராமினுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் வந்து டெலகிராமினுடைய அஃபிஷியல் சேனலில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை வந்து போடுறோம் இப்போ பாருங்கள் திருவிக்கா அப்படின்னு வரும்போது அவருடைய நவசக்தி தேசபக்தன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு இதழ்கள் இருந்திருக்கு ஃபோர் ஃபோர் அடுத்தது சுதேச மித்ரன் சுதேச மித்ரன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சுப்பிரமணி ஐயர் சுப்பிரமணி ஐயர் சுதேச மித்ரன் அடுத்தது நியூ இந்தியா நியூ இந்தியா பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்னி பெசன் அவர்களுடையது காம்ரேட் அப்படின்றது வந்து முகமது அலி அவர்களுடையது என்னென்ன ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஏ இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ பாருங்கள் திருவிகா நவசக்தி தேசபக்தன் சுப்பிரமணிய ஐயர் ஹிந்து பாரதியார் இந்தியா விஜயா சுதேசமித்ரன் அன்னி பெசன் நியூ இந்தியா காமன்வீல் காந்திஜி எங் இந்தியா அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கும் ஹரிஜன் இந்த மாதிரி பத்திரிகைகள் எல்லாமே வந்து என்னது இருக்கும் பாலகங்காதர திலகர் கேசரி மராத்தா ஜவஹர்லால் நேரு நேஷனல் ஹெராட் மோதிலால் நேரு இண்டிபெண்டன் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி பெங்காலி அப்படின்ற பத்திரிகை அப்புறம் அப்துல் கலாம் ஆசாத் அபுல் கலாம் ஆசாத் அபுல் கலாம் ஆசாத் வந்து ஹல் ஹிலால் அப்படின்றது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இதற்கான அந்த டேப் இமேஜும் வந்து டெலகிராம் பேஜ் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிடுது அடுத்தது பாருங்கள் இந்த கேள்விக்கு ஏ இஸ் த ஆன்சர் பாருங்கள் நம்ம அந்த சுப்பிரமணிய ஐயர் அன்னி பெசன் முகமது அலி திருவிக்கா அவர்களுடைய இமேஜஸ் வந்து ஃபிக் பண்ணியிருக்க ஒரு தடவை வந்து அவங்களுடைய உங்களுக்கு அடையாளப்படுத்தி யார் அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக பிக்ஸ் பிக் பண்ணியிருக்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சைமன் கமிஷன் தமிழகத்திற்கு எப்போது வந்தது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சைமன் கமிஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சைமன் கமிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான எதிர்ப்பு என்னன்னு சொல்லுங்கள் என்ன அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களில் வந்து ஒருத்தர் கூட வந்து என்னதுன்னா இந்தியர்கள் கிடையாது த இந்தியாவிற்குன்னு வந்து எனது ஆய்வு செய்ய வந்திருக்கக்கூடிய அந்த குழுவில் ஒருத்தர் கூட இந்தியர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஆன்டி ச சைமன் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய போராட்டங்கள் நடந்துச்சு ஸோ அது பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்போ இந்த கமிஷன் தமிழகத்துக்கு வந்தாங்க தமிழகத்துக்கு எப்போ வந்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி எப்போ வந்தாங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்பது பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் அவர்கள் தமிழகத்துக்கு வராங்க ஸோ பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பனகல் அமைச்சரவையால் பணியாளர் தேர்வு கழகம் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் உருவாக்கப்பட்டது ஸ்டேட்மெண்ட் சரியான்னு கேட்டால் சரி இந்த அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் பணியாளர் தேர்வு ஆணையமாக மாற்றப்பட்டது இந்தியாவில் தொடங்கப்பட்ட ஒரு முதல் பணியாளர் ஆணையமாக வந்து இதுதான் இருக்குது ஸோ
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று தேர்தலில் வெற்றி பெற்று பதவியேற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலே பெண்களுக்கு வந்து வாக்குரிமை கொடுத்துருப்பாங்க எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேயே பெண்களுக்கு வாக்குரிமை கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இவங்களும் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இது ஓட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதில் பாருங்கள் இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று சரி ரெண்டு தவறு ஒன்று சரி ரெண்டு தவறு பி இஸ் த ஆன்சர் அதே மாதிரி நீதி கட்சியினுடைய ஆட்சியில் மிக முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆந்திரா பல்கலைக்கழகம் வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்து இந்து சமய அருள்நிலைய சட்டம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இது மூணு அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறு வேலூர் கழகத்தின் தோல்விக்கான காரணங்கள் யாவை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வேலூர் கழகத்தினுடைய தோல்விக்கான காரணங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் முதல் சுதந்திர போர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கழகத்திற்கு தொலைநோக்கு பார்வை இல்லை சரி ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து இது ஒரு பெரிய அளவில் அனைத்து தரப்பட்ட மக்களையும் விடுதலைக்காக இல்லை ஒரு குறுகிய அளவில் தன்னுடைய தன்னுடைய மன்னர்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த குடும்பத்தை மீட்டு அவர்களை அரசராக்கணும் அப்படின்ற மட்டும் தான் அவங்களுடைய எண்ணமாக இருந்துச்சு கழகத்தை வழிநடத்த சரியான தலைமை இல்லை ஆமாம் ஏன்னா அவ அந்த முக்கிய தலைவர்களால் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் வச்சுருந்தாங்க அதற்கு மக்கள் ஆதரவு இல்லை கரெக்ட் சிப்பாய்களுடைய கழகம் தான் வந்து இருந்துச்சே தவிர மக்களுடைய ஆதரவு இல்லை மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்மே சரி ஸோ ஒன்று இரண்டு மூன்று மூன்றுமே சரி இதுதான் வேலூர் மீட்டினுடைய தோல்விக்கான காரணங்கள் அடுத்தது ஜலதம்பம் என்று அழைக்கப்படும் சோழகங்கம் என்ற புதிய பாசன ஏரியை தலைநகர் அருகே உருவாக்கிய சோழ அரசர் ஒரு பாசனத்திற்காக ஒரு ஏரியை வந்து தலைநகர் அருகே உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சோழகங்கம் என்று அழைக்கப்படுது சோழகங்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஜலதம்பம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது பார்த்திங்க அப்படின்னா யார் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா முதலாம் ராஜேந்திரன் அவர் கொண்டது இவருடைய பையன் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா முதலாம் ராஜேந்திரன் முதலாம் ராஜராஜ சோழன் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நம்மளுடைய அருண்மொழிவர்மன் சொல்லுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி இவர் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜெயம் கொண்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுபவர் தஞ்சாவூர் கோயிலில் கட்டியவர் ஆதித்ய கரிகாலன் நமக்கு தெரியும் அவருடைய சகோதரர் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே பார்த்திங்க அப்படின்னா சுந்தர சோழன் தான் தந்தையாக இருந்திருப்பார் அதே மாதிரி ஆதித்ய கரிகாலன் நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் நம்மளுடைய இந்த முக்கியமானது பார்த்திங்க அப்படின்னா இவர் வந்து ஆதித்ய கரிகாலன் அப்படின்றவர் தான் வந்து அந்த வீரபாண்டியன் அவருடைய தலையை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா கொய்திருப்பார் ஸோ பாண்டிய மன்னர்களுடைய இது அடுத்து முதலாம் ராஜேந்திரன் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் இவர் வந்து கங்கை கொண்டான் அப்படின்னு வந்து அழைக்கப்படுறாரு அதே மாதிரி கடாரம் கொண்டான் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு அடுத்து முதலாம் ராஜராஜன் தாராசுரம் கோயிலை வந்து கட்டியவர் வந்து முதலாம் ராஜராஜன் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்கள் நான்காவது ஆங்கிலேய மைசூர் போரில் தீரன் சின்னமலை பங்கேற்றார் ஸ்டேட்மெண்ட் சரியாக கேட்டால் ஆமாம் இந்த போரில் பங்கேற்று கடைசியில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் அவருடைய இறப்பு நிகழ்ந்திருக்கும் ஸோ பாருங்கள் முதல் ஆங்கிலேய மைசூர் போர் இரண்டாம் ஆங்கிலேய மைசூர் போர் மூன்றாம் ஆங்கிலேய மைசூர் போர் நான்காம் ஆங்கிலேய மைசூர் போர் எப்போ நடந்துச்சுன்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பார்த்துக்கோங்க இந்த முதல் ஆங்கிலேய மைசூர் போரின் முடிவில் கையெழுத்தான உடன்படிக்கைக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா மதராஸ் உடன்படிக்கை இரண்டாவது உடன்படிக்கை என்னென்னா மங்களூர் உடன்படிக்கை மூன்றாவது ஸ்ரீரங்கப்பட்டின உடன்படிக்கை நான்காவதுல இருந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க டோட்டலாக ஆக்குபை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் ஸோ இதில் ஓடா நிலை கோட்டே கட்டினா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்மே சரி சி இஸ் த ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்க பின்வரும் கூற்றுகளை கருத்தில் கொள்க புகழ்பெற்ற திருச்சி பிரகடனம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்றில் ஆல்ரெடி சொன்னால் மருது பாண்டியர்கள் அவர்களால் வெளியிடப்பட்டது சரி ஆங்கிலேயர்களை இந்த மண்ணிலிருந்து அகற்றினால் தான் மக்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வார்கள் என்று அதில் கூறப்பட்டுள்ளது சரி ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்மே சரி சி இஸ் த ஆன்சர் பாருங்கள் அந்த மருது பாண்டியர்கள் வந்து எனது மக்கள் முன்னாடி வீர முழக்கம் விடுறதுக்கான ஒரு ஒரு ஐக்கானிக் மிகிச் அப்படின்றது அடுத்தது தாமிரம் மற்றும் வருணி என்பதிலிருந்து தாமிரபரணி என்னும் பெயர் பெறப்பட்டது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட் சரி ஆமாம் தாமிரம் வருணி அந்த வார்த்தைகளிலிருந்து தான் தாமிரபரணி அப்படின்ற பெயர் உருவாக்கப்பட்டது தாமிரபரணி ஆறுகளில் கரைந்திருக்கும் செம்மன் செம்மன் துகள்களால் இந்நதியின் நீரானது செந்நிற தோற்றத்துடன் காணப்படுகிறது ஆமாம் ஸ்டேட்மெண்ட் சரி தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தியாகும் ஒரே நதி தாமிரபரணின்னு சொல்கிறாங்க தவறு அமராபதி இருக்குது நம்மளுடைய வந்து எனது
ஒரே வற்றாத நதியாக வந்து இருக்குது இதை பாருங்க இங்கிலீஷில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன்லி பெரினியல் ரிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நான் பெரினியல்னா வற்றும் ரிவர் பெரினியல் ரிவர் அப்படின்னா வற்றாத ரிவர் அப்போது ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரி அப்போ ஒன்று இரண்டு மற்றும் நான்கு சரி டி இஸ் த ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி பாருங்க தமிழர்களின் தோற்றம் பற்றிய கருதுகோள்களில் பொருந்தாதது எது நல்லா கவனிங்க எது வந்து பொருந்தாதது அப்படின்னு கேட்குறாங்க குமரி கண்டத்தில் வாழ்ந்து வாழ்ந்து வந்தவர்கள் கரெக்டு தென்னிந்தியாவின் பழங்குடிகள் சரி மத்திய ஆசிய வட இந்தியாவிலிருந்து தென்னிந்தியா வந்தவர்கள் சரி இதுதான் சரியான ஸ்டேட்மெண்ட்டே தவிர இது தவறு என்ன தவறு ஐரோப்பாவிலிருந்து இந்து மாக்கடல் வழியாக வந்து வந்தவர்கள் அப்படின்றது என்னது அது தென்னிந்தியா வந்தவர்கள் அப்படின்னு தவறு ஸோ டி அப்படின்றது தான் பொருந்தாதது இல்லை டி தான் ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்க தமிழ்நாடு சுகாதார அமைப்பு தமிழ்நாடு ஹெல்த் சிஸ்டம் ரிஃபார்ம் ப்ரோக்ராம் இங்கிலீஷில் வந்து ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க ஸோ அப்படி நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா தமிழில் பார்ப்போம் என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் நவீன மற்றும் உயர்தர சுகாதார வசதிகளை மறுகட்டமைப்பு திட்டம் ஏழைகளுக்கு அளிக்க அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க இது எதற்காக அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா மறுக்கட் ஐஃபன் போட்டுக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு சுகார சுகாதார திட்டங்கள் மற்றும் அதனுடைய குறிக்கோள்கள் அப்படின்றது பார்ப்போம் தமிழ்நாடு சுகாதார அமைப்பு அப்படின்றது எதற்காக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய எஸ்டிஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் அதை வந்து அதனுடைய இலக்கு மூன்றை அடைய அப்போது சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோலுடைய இலக்குகள் மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னா பதினேழு இலக்குகள் இருக்குது அதில் முதல் இலக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நோ பாவர்த்தி வறுமை ஒழிப்பு ஜீரோ அங்கர் பசி இல்லாம் பசி ப வறுமையை பசியை குறைக்கிறது அதாவது ப மக்கள் வந்து பசி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கான அதற்கான வழிமுறைக்கான திட்டங்களை தீட்டுறது ஸோ அடுத்தது குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங் அப்படின்றது நம்மளோட சுகாதார திட்டங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் நான்காவது பாருங்கள் குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி இந்த மாதிரி ஒரு பதினேழு எஸ்டிஜி சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் வந்து இருக்குது அதில் திட்டம் மூன்றை செயல்படுத்த தான் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன்று பாயிண்ட் இருக்குது அப்போது இதில் பாருங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று நாலு அடுத்து தமிழ்நாடு சுகாதார அமைப்பு திட்டம் அப்படின்ற எதுக்கு இருக்குன்னா சமூக பொருளாதார அடுக்கில் கீழே உள்ளவர்களுடைய ஆரோக்கியத்தை உயர்த்த அடுத்தது சமூக பொருளாதார சாரி முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் எதுக்கு இருக்குன்னா நவீன மற்றும் உயர்தர சுகாதார வசதிகளை மறுகட்டமைப்பு திட்டம் மூலயமா ஏழைகளுக்கு உதவி அளிக்க அப்படின்றது அடுத்தது தமிழ்நாடு நகர சுகாதார திட்டம் அப்படின்றது ஆக்சுவலாக இதிலே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நகர ஏழைகளினுடைய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த நாலு மூணு ஒன்று ரெண்டு ஏ இஸ் த ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் ராமநாதபுரம் ஆட்சியாளரான சார்லஸ் ஆஷ் வில்லியம் ராபர்ட் ஆஷ் அப்படின்றவரை செங்கோட்டையில் வந்து எனது செங்கோட்டையை சேர்ந்த செங்கோட்டையை சேர்ந்த வாஞ்சிநாதன் சுட்டுக் கொன்றார் ஆமாம் இவர் வந்து செங்கோட்டையில் பிறந்தவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஆறில் வந்து பிறந்திருப்பார் இவருக்கு வந்து துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சி அளித்தவர் யார் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சேர்மாம் தேவி குருகுலத்தில் வந்து வாவேசு ஐயர் அவர்கள் தான் வந்து எனது பயிற்சி கொடுத்துருப்பார் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவர் வந்து எனது திருவதாங்கூர் அரசில் வனத்துறை காவலராக வந்து எனது என்ன பண்ணியிருப்பார்னா பணியாற்றியிருப்பார் ஸோ பாரத மாதா அப்படின்னு புரட்சிகர தேசியவாத குழுவினுடைய ஒரு உறுப்பினராகவும் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா இருந்திருப்பார் ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே சரி கூற்று மற்றும் காரணம் சரி மற்றும் மேலும் கூற்றிற்கான சரியான காரணம் விளக்கமாகும் கவனிங்க எங்கே இருந்தனா வாஞ்சிநாதனை வந்து எங்கள் வாஞ்சிநாதன் வந்து இந்த வில்லியம் ராபர்ட் ஆஷை வந்து எங்கே சுட்டுக் கொள்வார் அப்படின்னா திருநெல்வேலியிலேருந்து கொடைக்கானல் போகக்கூடிய ட்ரெயினில் மணியாஞ்சி அப்படின்ற மணியாஞ்சி அப்படின்ற ஸ்டேஷனில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா சுட்டுக் கொண்டிருப்பார் ஸோ இல்லை கூற்று சரி காரணம் இது ரெண்டுமே வந்து சரி கூற்று மற்றும் காரணம் சரி ஆனால் கூற்று வந்து என்ன பண்ணல அப்படின்னா இதன் இதனால இது வந்து என்ன பண்ணல அப்படின்னா இது விளக்கலை பி அப்படின்றது தான் இதுக்கான ஆன்சர் பி இஸ் த ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் கீழ்காண்பனவற்றுள் தவறானதை தேர்ந்தது எது தவறானது பாருங்கள் மன்னார் வளைகுடா தமிழ்நாட்டையும் இலங்கையையும் பிரிப்பதில் ஒன்றாக உள்ளது அப்படின்றது அப்போது ஸ்டேட்மெண்ட் சரி என்ன இருக்குது ஸ்டேட்மெண்ட் சரி 
மன்னார் வளைகுடா அடுத்தது இந்தியாவின் மூன்றாவது நீளமான கடற்கரை கொண்டுள்ளது சரி தமிழ்நாட்டின் தென்கோடி முனையாக இந்திரா முனை உள்ளது தென்கோடி முனையாக என்ன முனை இருக்குது அப்படின்னா குமரி முனை இருக்குது கிழக்கே கோடியக்கரை மேற்கு முனை ஆனைமலை வடக்கே பலவேற்காடு தெற்கு குமரி முனை இது இந்திரா முனைன்னு போட்டிருக்கு இது குமரி முனை அமைந்துள்ளது அப்போ சின்றது தான் இல்லை தவறானது அப்போ இல்லை என்ன கேட்டிருக்காங்க தவறானதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சி இஸ் த ஆன்சர் அடுத்து கேள்வி பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான மலைகள் மற்றும் மலை மற்றும் அதில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்றது ஸோ இங்கே நான் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கக்கூடிய இதுவும் கொடுத்துருக்கா அது எங்கே இருக்குன்ற மலைகள் எக்ஸாம்பிளும் பார்த்துருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க இது முக்கியமானது ஸோ அகத்தியர் மலை அப்படின்றது எங்கே இருக்குது அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அகத்தியர் மலை அப்படின்றது நம்மளுடைய திருநெல்வேலியில் இருக்கக்கூடிய மலை இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்து நம்மளுடைய ஏலகிரி மலை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வேலூரில் இருக்குது அடுத்தது நம்மளுடைய பத்தல் மலை அப்படின்றது தருமபுரியில் இருக்குது நம்மளுடைய மருதுவாள் மலை அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்னியாகுமரியில் இருக்குது செஞ்சி மலை அப்படின்றது விழுப்புரத்தில் இருக்குது இப்போ இதைப்படி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நாலு ஒன்று மூணு அஞ்சு எங்கே இருக்கு டி இஸ் த ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்கள் விச் இஸ் த ஹையஸ்ட் பீக் இந்த சதர்ன் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையின் தென்பகுதியில் உள்ள உயரமான சிகரம் எது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்கக்கூடிய உயரமான சிகரம் சேர்வராயன் மலையில் இருக்கக்கூடிய சோலை கரடு ஸோ ஏ இஸ் த ஆன்சர் இங்கே கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்கக்கூடிய சிகரங்கள் அதனுடைய உயரம் மீட்டர் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்கக்கூடிய சிகரங்கள் மற்றும் அதனுடைய உயரம் மீட்டரில் வந்து கொடுத்துருக்க இதை ஒரு தடவை என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் ஏ இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கோரமண்டல் கோஸ்டின் வாங்க இது கொங்கன் கடற்கரை இது மலபார் கடற்கரை அப்படின்றது ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் இருக்கும் இங்கே வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் இருக்கும் தமிழ்நாடு மாநில வளக்கொ வனக்கொள்கை தமிழ்நாடு அரசு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது சரி ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் தமிழக அரசு மரம் மற்றும் காடுகள் பரப்பை இருபத்தி மூன்று சதவீதத்திலிருந்து முப்பத்தி மூன்று சதவீதமாக உயர்த்த முடிவு எடுத்துள்ளது ரெண்டுமே சரி ஸோ இரண்டும் சரி அனை ஏ இஸ் த ஆன்சர் அனைத்தும் சரி அப்படின்றது கீழே பாருங்க முக்கியமான முக்கியமான சட்டங்கள் குறித்து நான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இந்த ஆண்டுகளில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சம்பந்தமாக வனம் சம்பந்தமாக ஏற்றிருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் முக்கிய சட்டங்கள் கொடுத்துருக்கு இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அமைந்திராத நீர் விழா நீர்வீழ்ச்சி தமிழ்நாட்டில் அமைந்துள்ள கிடையாது தமிழ்நாட்டில் இல்லாத நீர்வீழ்ச்சி எதுன்னு கேட்குறாங்க எது அப்படின்னா இது மூணுமே இருக்கு பாலருவி கேரளாவில் இருக்கு ஸோ என்னென்ன நீர்வீழ்ச்சி மாவட்டங்களில் எங்கே என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இதை என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒருத்தர் என்ன பண்ணிக்கோங்க கோத்ரூ பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பாருங்கள் நாள்தோறும் நாடி முறை செய்யா மன்னவன் நாள்தோறும் நாடு கெடும் என்ற திருக்குறள் எந்த அதிகாரத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தான் ஆட்சி செய்யும் முறையை நாள்தோறும் ஆராய்ந்து அறிந்து செய்யக்கூடிய மன்னவன் இல்லை அப்படின்னா என்னது ஆட்சி கெடும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு குரலுக்கான இது தான் இது கொடுங்கோன்மை அப்படின்ற அதிகாரத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இடம்பெற்றுள்ளது பி இஸ் த ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி பணியாளர் தேர்வு வாரியம் அப்படின்றது எப்போ வந்து கொண்டு வரப்பட்டது எப்போ நம்மளுடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அடுத்தது இந்தியாவின் முதல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் யார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல் சட்டம் இந்தியாவினுடைய முதல் பெண் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்திருப்பாங்க தேர்தலில் பெண் பெண்கள் பங்கேற்பதற்கான தீர்மானம் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் எப்போ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்லேயே கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சரி ரெண்டு நாலு ஒன்று அடுத்தது சுயமரியாதை இயக்கம் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு அடுத்து அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் நான் சொன்னேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது ரெண்டு நாலு ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏ இஸ் த ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்கள் மகளிர் சாரா சாதாரண கட்டண பேருந்துகளில் இலவச பயண திட்டம் மே ஏழில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தமிழ்நாட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது சரி பணிகளில் பெண்களின் பங்களிப்பை உயர்த்த இது வந்து கொண்டு வரப்பட்டது ரெண்டு சரி 
கூற்று சரி காரணம் ரெண்டுமே வந்து சரி கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தமிழக முதல்வர் வந்து முதல் தடவை வந்து பதவியேற்ற உடனே அதாவது ஐந்து முக்கிய திட்டங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பா அப்படின்னா கையெழுத்துட்டு இருப்பார் ஒரு திட்டம் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது அவர் பதவியேற்ற அடுத்த நாள்லேருந்தே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து அமலுக்கு வந்துச்சு அப்படின்ற சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து என்னது மகளிர் சாதாரண கட்டண பேருந்துகளில் இலவச பயண திட்டம் மே ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கூற்று மற்றும் காரணம் ரெண்டும் சரி சி இஸ் த ஆன்சர் அடுத்து கேள்வி பாருங்கள் அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை பேணி தமரா குழல் அப்படின்ற குறட்பா இடம்பெற்றுள்ள அதிகாரம் எது அப்படின்னா பெறுகின்ற பேர்களிலெல்லாம் பெரிய பேர் எது தெரியுமா தன்னில் சான்றோரை தன்னை விட உயர்ந்த மூத்த அறிஞர்களை தமதாக்கி நட்பாக்கி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உறவாக்கி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரியாரை துணைக்கோள் அப்படின்ற அதிகாரத்தில் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இடம்பெற்றிருக்கு ஆன்சர் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி உலகத்தார் யாரை உறவாக போற்றுவர் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா குற்றம் இளனாய் குடி செய்து வாழ்வானை சுற்றமாய் சுற்றும் உலகு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பாருங்கள் குற்றமற்றவனாகவும் குடிமக்களின் நலத்திற்கு பாடுபடுபவனாகவும் இருப்பவனை தமது உறவினனாக கருதி மக்கள் சூழ்ந்து கொள்வார்கள் அதாவது குற்றம் இல்லாமல் தன் குடிப்பெருமையை உயரை செய்து வாழ்பவர் ஆன்சர் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது கடைசி கொஸ்டின் காண முயலெய்த அம்பினில் யானை பிழைத்த வேலேந்தல் இனிது அப்படின்ற ஒரு குரல் இது ரொம்ப அருமையான ஒரு குரல் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 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 இலக்கு அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஒரு உயர்ந்த இலக்காக மிகப்பெரிய முயற்சியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு இப்போ நம்மளாம் நிறைய பேர் குரூப் ஃபோர் போதும் குரூப் டூ போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் குரூப் ஒன் எழுதணும் யூபிஎஸ்சி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய இலக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வேணும் நம்ம அடைகிறது ரெண்டாவது விஷயம் பட் நம்மளுடைய இலக்கு பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு சிறந்த ஒரு குரல் இப்போ ஒரு ஒரு காட்டில் ஒரு வேடன் வந்து வேட்டையாடும் போது ஒரு வேட்டையாடுறதுக்காக ஒரு அம்பை எய்துறாரு தெரியுமா அந்த அம்பு ஒரு முயலை நோக்கி குறி வைத்து அந்த முயலை வீழ்த்தி அந்த அம்பை அவர் வந்து சுமக்கிறத விட ஏந்துறத விட ஒரு யானை மேலே குறி வச்சு எஞ்சு அந்த யானை வந்து என்ன பண்ணிடுது தப்பி ஓடிடுது அப்போ அந்த அம்பு வந்துடுது தப்பித்த யானையை குறி வைத்து அம்பினை ஏந்துவது வந்துடுறது பெரிது நம்மளுடைய இலக்கு பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து இந்த திருக்குறள் சொல்லுது பாருங்க பெரிய முயற்சியே பெருமை தரும் அப்படின்றது ஸோ உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் உங்களுடைய முயற்சி வந்து என்னது பெரிய ஒரு இலக்காக இருக்கணும் பெரிய ஒரு முயற்சி பெருமையை வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நிச்சயம் தேடித்தரும் உங்களுடைய ஒவ்வொரு கட்டத்தையும் நோக்கி வந்து என்னது நீங்கள் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் போய்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த எக்ஸாம் நல்லபடியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் பொறுமையாக இருங்க எக்ஸாமில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான ஒரே ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன தெரியுமா பொறுமை நிதானமாக அந்த ஒரு விஷயத்த பர்சிஸ்டன்ஸாக கொண்டு போகிறது மட்டும்தான் உங்களுடைய ஒரே அணுகல் நிறைய கவலைகள் இருக்க தாங்க செய்யும் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்க தான் செய்யும் இருந்தாலும் நம்மளோட எடுத்துக்கொண்ட இலக்கை நோக்கி பயணிக்கிறோம் தெரியுமா அந்த டிசிப்ளின் அப்படின்றது இந்த எக்ஸாம் காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டுக்கு அது ரொம்ப தேவை டிசிப்ளின் அப்படின்றா எடுத்துக்கொண்ட செயலில் கான்சன்ட்ரேட்டாக இருக்கிறது ஸோ உங்களுடைய முயற்சியில் கான்சன்ட்ரேட்டாக இருந்து உங்களுடைய செயலை வெற்றிகரமாக செய்வதற்கு டேஃப் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பாக வாழ்த்துக்கள்